ஜெபிப்போ எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனை முத்துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னதாகவே நீர் எங்கள் மேல் வைத்த அன்புக்காக நன்றி அந்த அன்பினால் முது குமார் நான் இயேசு எங்களுக்கு அந்த பூமியில் இரச்சகராக தந்தர்லேன் அப்படினால நன்றி இயேசு உங்களுக்காக உன்னதத்தை விட்டு இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களைப் போல மாம்ச ரத்தம் உடையராய் பிறந்து எங்கள் பாவ சாமலை ஏற்றுக்கொண்டு எங்களுக்கு அறத்தின் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்தீங்களே அதற்காக நன்றி மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்து ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையை கொடுத்து விட்டபடினால நன்றி அன்றவரே கிருபினால் எங்களை ரிச்சித்து மீட்டெடுத்த நாளிலிருந்து நாள் தூறும் மாறாமல் உடைய கிருபிகளை தருகிறவரே நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் கடந்த நாட்களிலே செய்த நன்மையில் கொடுத்த ஆசிர்வாதங்கள் சுகபலம் யாற்றிற்கு நன்றி நீங்கள் கொடுத்த பரிசு தாவியானவருக்காக எழுதி கொடுத்த ஜீவனில் வார்த்தைகளுக்கு நன்றி அதன்படி உண்மையில் ஒரு போதுமானவருமாக இருக்கிறவரே இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் இந்த நாளில் கூடி வருகிற அன்றைய சபை கூடி வருதலை எங்களுக்கு ஆசிரமமாக்கி தாங்க நாங்கள் எங்கு இருந்தாலும் வீடுகளில் இருந்தாலும் ஆண்டவரே ஆவியிலே நாங்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் கூடி வருவோம் ஆண்டவரே உண்மை துதிக்கும் பொழுது ஆவியோடு உண்மையோடும் ஒருமணப்பட்டு உண்மை துதித்து ஆராதிக்கவும் நீர் எங்களோடு பண்ணின ஆண்டவரே உடன்படிக்கையிலே நிதானி தெரிந்து தெளிந்த புத்தியோடு அதில் பங்கு பெறவும் ஆண்டவர் உதவி செய்யுங்க எழுதி கொடுத்த வேத வசனங்களை நான் கேட்கும் பொழுது விசுவாசத்தோடு கேட்டு அது உண்மை நன்மையுமான இருதயத்தில் காத்து அன்றுவரே நாங்கள் உண்மையிலே நிலைத்திருக்க உதவி செய்யுங்க இந்த கிருபியில் கருத்துக்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தோக் முதல் முடி மட்டும் நீங்களே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பரம பிதாவே ஆமாம் கிருபை என்று முள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போம் அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போம் பட்டோம் மடிந்திடாமல் கத்ததம் நம்மை காத்ததாலே நெருக்கப்பட்டோம் மடிந்திடாமல் கத்ததம் நம்மை காத்ததாலே அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்று முள்ளது அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் அவர் கிருபை என்று முள்ளது கிருபை என்று முள்ளது அவர் கிருபை என்று முள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போ கஷ்டங்கள் வந்தும் பரினில் அவரின் பாதையில் ஒளியாய் கரீரு போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் பரினில் அவரின் பாதையில் ஒளியாய் என்னை நடத்தினா அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று முள்ளது என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று முள்ளது தேவ கிருபை என்று முள்ளது அவர் கிருபை என்று முள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போ அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போ தேவனம் சத்திய பரந்தான் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே நித்திய தேவனம் சத்திய பரந்தான் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவன் அல்லவர் என்றும் துதியுங்கள் 
அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தெய்வ கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போ அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லெலுயா என்றார் பறிப்போ கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலுமாய் சங்கீத புத்தகத்திலே மீண்டுமாய் தொண்ணூற்றி நாலாவது சங்கீதத்தை நாம் தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த சங்கீதத்தை இப்போ நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் கர்த்தாவே துன்மார்கனுக்கு குழி வெட்டப்படும் வரைக்கும் நீர் தீங்கு நாட்களில் அமர்ந்திருக்க பண்ணி சிட்சித்து உம்முடைய வேதத்தை கொண்டு போதிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நெகிழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார் நியாயம் நீதியிடம் நியாயம் நீதியினிடமாக திரும்பும் செம்மையான இருதயத்தார் யாவரும் அதை பின்பற்றுவார்கள் துன்மார்க்கருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் எழும்பு எழும்புகிறவன் யார் அக்கிரமக்காரருக்கு விரோதமாய் என் பட்சத்தில் நிற்பவன் யார் கர்த்தர் எனக்கு துணையாயிராவிட்டால் என் ஆத்மா சீக்கிரமாய் மௌனத்தில் வாசம் பண்ணியிருக்கும் என் கால் சறுக்குகிறது என்று நான் சொல்லும் போது கர்த்தாவே உமது கிருபை என்னை தாங்குகிறது என் உள்ளத்தில் விசாரங்கள் பெருகுகையில் உம்முடைய ஆறுதல்கள் என் ஆத்மாவை தேற்றுகிறது தீமையை கட்டளையினால் பிறப்பிக்கிற கொடுங்கோல் ஆசனம் உமக்கு இசைந்திருக்குமோ அவர்கள் நீதிமானுடைய ஆத்மாவுக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடி குற்றம் இல்லாத ரத்தத்தை குற்றப்படுத்துகிறார்கள் கர்த்தரோ எனக்கு அடைக்கலமும் என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிற கண்மலையுமாய் இருக்கிறார் அவர்களுடைய அக்கிரமத்தை அவர்கள் மேல் திருப்பி அவர்களுடைய பொல்லாப்பின் நிமித்தம் அவர்களை சங்கரிப்பார் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்களை சங்கரிப்பார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தொண்ணூற்றி நாலாவது சங்கீதத்தில் முதல் பதினோரு வசனங்களை கடந்த வாரத்தில் நாம் தியானித்தோம் தொடர்ந்து மீதம் உள்ள வசனங்களை நாம் இன்றைக்கி தியானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்கும் போது பழி வாங்குதல் கர்த்தர் கூறியது அண்டவரே நீர் பழி வாங்கியருளும் என்று சொல்லி அங்கே விண்ணப்பம் ஏறெடுக்கிறதே அந்த சங்கீதத்தில் பார்க்குறோம் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கும்போது அங்கே பன்னெண்டாவது வசனத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு காரியத்தை அங்கே பார்க்குறோம் Blessed is the man whom you instruct, O Lord, and teach out of to your law. And one day, you are the one who is the one who is the one who is the one. And he said, 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 that you may give him rest from the days of adversity. He said, he said, he said, he said, he said, he said, பாடுகள் நிறைந்த நாளிலிருந்து அவனுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும் வரைக்கும் ஓய்வு கிடைக்கும் வரைக்கும் அவருடைய இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அங்கே தொடர்ந்து சொல்லும் போது அந்த இலைப்பாறுதல் கிடைப்பதற்காக ஆண்டவர் தன்னுடைய நியாய பிரமாணங்களை தன்னுடைய வேத வசனங்களை அவனுக்கு போதிப்பார் என்று சொல்லி அங்கே நாம் பார்க்குறோம் பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் ஆல் இன் குட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லாம் நல்ல நேரத்தில் நடக்கும் எல்லாமே நல்லாவே நடக்கும் பா த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கன்ஃபெஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே இட்ஸ் நாட் த பவர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கன்ஃபெஷன் ஆனால் எல்லாமே நல்ல நேரத்தில் நடக்கும் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாசிட்டிவாக நாம் அறிக்கை பண்ணுகிறதுல அல்ல ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார் இந்த பாடுகளெல்லாம் வருவாங்க வரும்போது அதற்காக பழி வாங்க வேண்டும் சொல்லி விண்ணப்பைய ஏறெடுக்கிறதை காட்டிலும் ஆண்டவர் இடத்துல இதன் இதன் ஊடாக ஆண்டவர் நமக்கு போதிக்க இருக்கிற காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த போதனையை நாம் அறிந்து கொண்டால் ஏற்றுக்கொண்டால் என்னுடைய பிரச்சனையிலிருந்து நமக்கு ஓய்வு கிடைக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் யூ வில் கெட் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த டேஸ் ஆஃப் அட்வர்சிட்டி என்று சொல்லி அங்கே பார்க்குறோம் அதை புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் போது ஆண்டவருக்காக பவுல் பாடுபடும் போது அவர் சொல்லுகிறார் இன்னும் அதிகமாக நான் சந்தோஷப்படுவேன் அவருக்காக பாடுபடுவதற்காக அப்போஸ்லர்கள் கூட அப்போஸ்லர் நடவடிக்கையில் பார்க்கும் போது இயேசுவின் நாமத்தை நிமித்தம் அவர்கள் பாடுபட அவர்களுக்கு அருளப்பட்டது என்று சொல்லி அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இஃப் ஒன்லி வி நோ த ட்ரூத் வாட் காட் வாண்ட்ஸ் டு டீச் அஸ் ஆண்டவர் நமக்கு போதிக்க இருக்கிற காரியங்களை நாம் சரியாக வேதத்திலிருந்து புரிந்து கொண்டால் நமக்கு அது நலமாக இருக்கும் அதை தொடர்ந்து அங்க வாசிக்கும் போது அங்க பதினால் பதினஞ்சு வருஷங்கள்ல வாசிக்கும் போது கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அவர் கைவிடுவதே இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் தம்முடைய 
பிள்ளைகளை அவர் கைவிடுவதே இல்லை ஹீஸ் டஸ் நாட் காஸ்ட் ஆஃப் இஸ் பீப்புள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபார் ஹீ வில் நாட் ஃபர் சேக் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அவருடைய சுதந்திரம் நாம் அவருடைய சுதந்திரம் ஆகையால் அவருடைய சுதந்திரத்தை அவர் இழக்கப் போவதே இல்லை ஆகையால் அதன் அதை குறித்து நாம் தெளிவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போ பாடுகள் நம் வாழ்க்கையில் வருகிறதே ஆண்டவர் ஏன் எனக்கு உடனே என் எதிராளிகளை அவர் கணக்கு தீக்கல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற மனுஷர் உண்டு ஆனால் அங்கே வேத வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது அங்கே பவுல் வந்து ரோமருக்கு எழுதும் போது ஒரு காரியங்கள் சொல்லுகிறார் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினேழாவது வசனத்தில் அவரோடு கூட பாடுபட்டால் நாம் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று சொல்லி அதை எந்த பின்னணியில் எழுதி விட்டு வர்றாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு மாம்சத்தில் போராட்டம் உண்டு என்று சொல்லி அந்த மாம்சத்துக்குரிய போராட்டமும் ஆவிக்குரிய போராட்டமும் என்று சொல்லி எழுதி கொண்டு வரும்போது அங்கே பதிமூணாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் நாம் மாம்சத்தின் படி வாழ்ந்தால் நாம் அழிந்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்போ நம்மளுடைய பிரச்சனையில் நிமித்தம் பிறரால் நமக்கு பிரச்சனை வருது அதனால் ஆண்டவரே அதற்காக நீங்கள் சரி கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் இந்த சங்கீதத்தில் அங்கே ஜபிக்கிறதை பார்க்குறோம் அது போலவே இன்றைக்கும் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அந்த எண்ணத்தோடு கூட ஆண்டவரை அணுகிறவர்களும் உண்டு ஆனால் தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் இயேசுவோடு கூட பாடுபட்டால் இயேசு சத்தியத்தை போதிக்க வந்தார் சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருந்தார் அவரே சத்தியமாக இருக்கிறார் அவரை இந்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகையால் அவருக்கு சாட்சிகளாய் ஆண்டவர் நம்மளை வைத்திருக்கிறார் என்னை வெறுத்த இந்த உலகம் உங்களையும் வெறுக்கும் என்று சொல்லி ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து சுயநலத்தோடு செயல்படுகிறது அது வந்து அழிவை நோக்கி போகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த உலகம் இந்த சு இவ்வுலகமே சதம் என்று சொல்லி வாழ்கிற மக்களுக்கு மறு உலகத்தை குறித்து போதிக்கும் போது அது அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தோஷமான செய்தியாக இல்லாமல் அதை போதிக்கிறவர்களை வெறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அது நிமித்தமே நமக்கு வந்து கிறிஸ்துவ நிமித்தம் நமக்கு பாடுகள் உண்டு என்று சொல்லி ஆகையால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த ச சபை நாட்களில் இந்த நாட்களில் நமக்கு வந்து போராட்டம் பாடுகள் உண்டு ஆனால் பவுல் அங்கே சொல்லும் போது இந்த போராட்டங்கள் பாடுகளை அதிகமாக சொல்லும் போது நம் மாம்சத்தின்படி நாம் வாழ்ந்தால் சொல்லும் போது அப்போது இந்த போராட்டம் மாம்சத்தில் வெளியிருந்து வருகிற போராட்டமாக உள்ளிருந்து வருகிற போராட்டமான்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது அதை பவுல் அதிகமாக சொல்லும் போது வெளியிருந்து போகிற போராட்டங்களே ஒரு பெரிய போராட்டமாக அவர் எண்ணாமல் நம்மளுடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் இல்லாமல் துரைத்தனங்களும் பொல்லாத ஆவிகளோடு கூட இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறதே நாம் பார்க்குறோம் பவுலுடைய போதனையில் அந்த பின்னணியில் நாம் இந்த வசனங்களை நாம் தியானிக்கும் போது இட் இஸ் த ஃபைட் தட் இஸ் ராத வித் இன் தேன் வித் அவுட் இட் இஸ் அ ஃபைட் தட் இஸ் ராதர் இன்சைட் தேன் அவுட் சைட் அப்போது நமக்கு வர பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதற்கு நாம் மற்றவர்களை வந்து விரல் காட்டி வாழ்கிற வாழ்க்கை அல்ல ஆண்டவர் சொல்கிறார் அங்கே சொல்லும் போது அந்த பன்னெண்டாவது வருஷத்தில் தட் தே மே இன்ஸ்ட்ராக்ட் த மேன் இன் ரைஷியஸ்னஸ் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் வேர்ட் தட் இன் டியூ டைம் ஹி வுட் கெட் இஸ் ரெஸ்ட் ஆகியால் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நாம் எப்படியாக ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ்வதற்காக அழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த கடைசி நாட்களில் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு எப்படி நியாயம் விசாரிப்பார் நியாயம் செய்வார் என்று சொல்லி வேதத்தின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டால் நம் ஆண்டவரிடத்தில் நம் எழுதிராளிகளை குறித்து நாம் புலம்புகிறவர்களாக இருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஏற்ற சமயத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு விடுதலை தருவார் ஏற்ற சமயத்தில் எனக்கு பதில் தருவார் என்று சொல்லி நாம் அவர்களை அமைதியாய் நாம் காத்திருப்போம் என்று சொல்லி அதை சொல்லும் போது தட் யூ மே கிவ் ஹிம் ரெஸ்ட் ஏற்ற சமயத்தில் அவனுக்கு ஓய்வு தருவார் இழைப்பாறுதல் தருவார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் எதிராளிகள் குறித்த அழிவை குறித்து பார்க்கும் போது அந்த வாட் யூ ஸோ யூ ரீப் அப்படின்னு சொல்லி நாம் வேதத்தில் பார்க்குறோம் எதை விதைக்கிறாயோ அதை அறுப்பாய் நம்மளை வெதுக்க வெறுக்கிறவர்கள் இந்த உலகத்தை சகதம் என்று சொல்லி நினைக்கிறவர்கள் இந்த உலகத்தை வீணடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அழிவுக்கு நேராக இந்த உலகத்தை அவளுடைய சுயநலத்து நிமித்தம் அதை பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அதனால் ஏற்ற இயற்கை சீற்றத்தினாலே ஏகப்பட்ட அழிவுகளை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தங்களுடைய ஆராய்ச்சி வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக இல்லாமல் அழிவுக்கு நேராக அந்த காரியங்கள் செய்யப்படுகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் கூட அதுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பார்க்கும்போது வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தை பார்க்கும்போது அங்கே இந்த முத்திரையின் வழியாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிற காரியங்கள் எக்காலத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்துகிற காரியங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது தே ஆர் ஆக்சுவலி ஆக்சலரேட்டிங் த ஹியூமன் எரர் தே ஆர் ஆக்சலரேட்டிங் த ஹியூமன் எரர் and the consequences is leading to the wr
அவரை வெறுத்த ஜனங்களை தம்முடைய ஜனங்களை துன்புறுத்தியவர்கள் உபத்திரப்படுத்தியவர்கள் மீது தன்னுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அங்கே பார்க்கிறோம் இவர்கள் செய்த தவறு நிமித்தம் அந்த தவறுகளே அவர்கள் மீது திரும்ப வருகிறது என்று சொல்லி இந்த சங்கீதத்தின் கடைசி வசனத்தில் பார்க்கும்போது ஹி ஹஸ் ப்ராட் ஆன் தெம் தியர் தியர் ஓன் இனிக்விட்டி அப்போ ஆண்டவர் வந்து நியாயம் தீர்க்கும் போது நியாயம் விசாரிக்கும் போது நமக்கு நீதியை நிலைநாட்டும் போது நமக்கு தீங்கு செய்தவர்கள் மீது அவர்கள் கொண்டு வந்த தீங்கையே அவர்கள் மீது திருப்பி விடுவார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய நிலைமை என்னவென்றால் தம்முடைய உரலை அவர் கைவிடுவதே இல்லை அவர்களுக்கு நீதியை ஏற்ற சமயத்திலே அவர் வந்து செய்வார் நமக்கு இழைப்பாறுதலை தருவார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்படி நம்மளை ரட்சித்து தமக்கு சாட்சியாக வைத்திருக்கிற தேவன் கிறிஸ்துவோடு கூட நாம் பாடுபடல் படும்போது அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் அந்த ஆளுகையை எப்போ அவர் தருவாரோ அன்றைக்கு தருவார் அது வரைக்கும் பொறுமையோடு கூட நம்ம விசுவாச ஓட்டத்தை தோக்குறோ முடிக்கிறோருமாக இருக்கிற இயேசுவையே நோக்கி நாம் விசுவாச வாழ்க்கையில் ஓடுவோம் இந்த நாளுமாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச வாழ்க்கைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆண்டவர் நமக்கு தந்ததற்காக இந்த நாளிலுமாய் நாம் அவரை துதிக்கலாம் ஹலோ லூயா கத்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் நாம் தேவனை போற்றி பாட வந்திருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் கத்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம் கத்தர் உங்கள் வாழ்வில் செய்தவற்றை நினைத்து பாருங்கள் எவ்வளவு அருமையான காரியங்களை கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்திருக்கிறார் ஆமே கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மையான காரியங்கள் மாத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்திருக்கிறார் அதை நினைத்து பார்த்து நாம் ஆண்டவரை துதிப்போம் இந்த நாளிலும் ஒரு அருமையான பாடல் இயேசுவே உம் நாமத்தினால் இன்பம் உண்டு யாவருக்கும் அந்த பாடலை பாடி நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம்
มาเก็นรุมชีวิตโปอันดับเรื่องนามติลเอพอลด์เมย์อินบะมุนด์อาร์เมียนามาปาร์ดาเลปาร์ดินอมเยซูวันเดย์นามุนีเอรัชเชกราไอริกิราอาวุรุนามุนีเอสนดมานาท์นามุนีอันดับการติลินเดนามุนีอาชเรียมานาวอลีกนามุนีอาลาอาลิตเตเดวันเนทรูมินด์เมนรูมมาราดาวาราไอริกิราอาปฏิบัติเดวันนั่นเลยโอร์กาลติลมไคยูดูบดิลเลยวันนี้วิตเตนานวิลักบดิลเลยนั่นเราสูงเลือกกันเยาวราชสันโดษสมอินเดอไอกิลาวุลกัตเตปัดิตเตเดวันนั่นมุดีสันดะการ์นั่นมุดีเอลลาติรุคุมโอเรย์โอร์วาร์ดปอดมเยซูอาปฏิบัติเตเดวันนั่นมุดีสันดะมานาร์นั่นมักุลเลยเลือกกันนั่นมักุลลาวาสมุนิกันนั่นมันนัดติกราร์อาเรนนี่คือมดีเยาวราชมังกิลชีอาริกเกอร์อาร์มีอาเกนต์ปาร์ดเลปาร์ดบอมดีนามาเกมาเกลวมยิสุราเจนัมสันเดมาอีนาอินดาปาร์ดาลตินสันเดคาร์เรวัตยินเดนุลลัตินสันเดมาณาอินดาปาร์ดาลตินสันเดคาร์เรวัตยินเดนุลลัตินสันเดมาณาอานันดเมปาร์มานันดเมอีดมาเบรุมบาคีเมอินดาปาร์ดาลตินสันดาคาร์เรวัตยินเดนุลลัตติลสันดามานาจินนันจิรุวาเยริลลินัยคูริตุวิตาตูรัมโพยินุมคันดุกันดาจินนันจิรุวาเยริลยินัยคูริตุวิตาดูรัมโพยินุมคันดุกันดาตามัดจีวันัยยินักุมมาลิตจีวันเพชรคนลินดูไรตาตามัดจีวันัยยินักุมมาลิตจีวันเพชรคนลินดูไรตาอานันดเมปาร์มานันดเมอีดมาเบรุมบาคีเมยินดาปาร์ดาลตินสันดาคาร์เรวัตยินเดนุลลัตติลสันดามานายินดาสูรนีเลยุมอาวรันบินินรุยินไอปีริกาดกาตุคุลวายินดาสูรนีเลยุมอาวรันบินินรุยินไอปีริกาดกาตุคุลวายินไอนัมบีอาวัตตันดาปูรุปัดนัยอาวรวารุมวารัยกาตุคุลเวยินไอนัมบีอาวัตตันดาปูรุปัดนัยอาวรวารุมวารัยกาตุคุลเวอานันดเมปาร์มานันดเมยิ่งมาเบรุมบาคีเมยินดาปาร์ดาลตินสันดาคาร์เรวัตยินเดนุลลัตติลสันดามานาอาวรวารุมนาลีเลยเย็นไอคาร์มาเสตอันบายคูปิตเสตคุลวาอาวรวารุมนาลีเลยยินนัยคาร์มาเสตอันบายคูปิดเสตคุลวายอาวัสามุกามาดิลลังเกอาวัรูดเนอาดีปาดีเอมาวินดีรูปเองอาวัสามุกามาดิลลังเกอาวัรูดเนอาดีปาดีเอมาวินดีรูปเองอานันดเมปาร์มานันดเมอีดมาเบรุมบาคีเมยินดาปาร์ดาลตินสันดาคาร์เรวัตยินเดนุลลัตติลสันดามานาอินดาปาร์ดาลตินสันดาคาร์เรวัต
ുള്ളത്തിൽ സ്വന്തമാണ് നമ്മുടെ ദേവൻ മാത്രമേ മഹിമപ്പെടുത്തിയവർ അവർ മാത്രമേ ഗണം പൊരുന്തിയവർ അവർ മാത്രമേ പോട്ടപ്പെടത്തക്കവർ നമ്മുടെ വാഴ്ക്കയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കത്തർ എവ്വളവോ അരുമയാണ് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കിറാർ അപ്പടിപ്പെട്ട ദേവൻ മഹിമയാണ് ദേവൻ അവർ ഓരോവർക്കേ നാം മഹിമയും ഗണത്തെയും നമ്മൾ ചെലുത്തി പോകിറും ഒരു അരുമയാണ പാടൽ ദേവനക്കേ മഹിമയ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിർക്കേ മഹിമയ് ഇത് പാടലെ പാടി നാം അവരുടെ നാമത്തെ പോട്രി ഉയർത്തി നാം ആണ്ടവരെ കുതിപ്പോ ദേവർക്കേ മഹിമയ് ദൈവത്ത് 
के मगी मई देवन के मगी मई दैवत के मगी मई इन्हें तेरी वंद नीटवरे दिन मुमके मगी मई इन्हें तेरी वंद नीटवरे दिन मुमके मगी मई எங்களுடைய செவிகளை நீ திறந்து விட்டீர் இனிமேல் நாங்கள் செய்ய போகிறது உம்முடைய சித்தம் பா உம்முடைய சித்தத்தை மாத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இப்போ இந்த நாளிலும் இந்த நேரத்தை நீங்கள் எங்கள் கொடுத்ததற்காக நன்றி பா உண்மை பாடி உண்மை போற்றி உண்மை துதிக்க இந்த நேரத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி அப்பா எங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் ஏசப்பா உண்மை நாங்கள் போற்றி பாட நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்போ எங்கள் வாழ்க்கையை நடத்துகிற நீர் ஒருவர் நீர் எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க அப்பா நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக உண்மை பற்றி அருகில் அறிவிலே வளர நீங்கள் உதவி செய்யுங்க இன்னும் அதிகமாக உமக்காக நாங்கள் வாழ அப்போ உண்மை இன்னும் அதிகமாக துதிக்க இன்னும் அதிகமாக உண்மை பற்றி பாட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படியாக இந்த துதி பலிகள் அனைத்தையும் உம் ஒருவருக்கே செலுத்திக்கிறோம் ஏசின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் அறிவிப்புகள் சிறுவர் வாலிபர் முதியோர் மத்தியில் நடைபெறும் ஊழியர்களுக்காகவும் ஆஸ்பத்திரியில் நடைபெறும் ஊழியங்களுக்காகவும் மற்றும் ஆன்லைன் மூலமாக ஒளிபரப்பப்படும் செய்திகளுக்காகவும் ஊழியங்களுக்காகவும் நாம் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்வோம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பத்தரை மணிக்கு பெண்கள் ஜெப கூட்டம் உண்டு புதன்கிழமை மாலை ஏழு மணிக்கு வேத பாடம் ஆன்லைன் மூலமாக ஒளிபரப்பப்படும் இந்திய தேசத்தின் பாவங்களை கருத்தை மன்னிக்கவும் தேசத்திலே ஊழியங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் மக்கள் மனம் திரும்பி ரசிக்கப்படவும் ஜெபித்து கொள்வோம் 
விசுவாச குடும்பங்கள் சபைகள் தேவண்டி அன்பிலே சமானத்தோடு கூட்டி கட்டப்படவும் சத்தியத்திற்கு தூணும் ஆதாரமாய் நிற்கவும் நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம் இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் நினைவு கூறுபவர்களுக்காக நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம் கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடையவும் தொற்றின் வேகம் குறையவும் நாம் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்வோம் ஞாயிறு சபை கொடி வருதலானது அரசாங்க அறிவிப்பு வருவரைக்கும் ஆன்லைனிலே தொடர்ந்து நடைபெறும் ஜெபிப்போம் எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனை நம்ம துதிக்கிறோம் சோத்துரிக்கிறோம் எல்லா மனுஷரும் ரசிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவடை விசித்தம் உள்ளவரே இந்த வாரத்தில் நடைபெறுகிற எல்லா ஊழியர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் உடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது ஒவ்வொருவருக்கும் கல்வாரியில் இரத்தம் செஞ்சு ஜீர கொடுத்து ரட்சிப்பை உண்டு பண்ணினீர் அந்த ரட்சிப்பின் நற்செய்தியை அறிவிக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கான ஜெபிக்கிறோம் ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் அது ஆவியானவரை நீங்கள் ஆட்கொண்டு வழி நடத்தும்படி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் அன்றுவரை ஆதி திருச்சபையில் நம்முடைய சீசர்களை கொண்டு நடப்பித்த கிரியை நடப்பித்த அதே ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலும் ஊழியம் செய்கிற மக்களோடு கூட இருந்து நீ கிரியை நடப்பித்து இந்த வசனங்களை உறுதிப்படுத்தும்படி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் லீதியான் உள்ளத்தை திறந்தது போல் கேட்கிற மக்களுடைய உள்ளங்களை விசுவாசிக்கிற மக்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தரும்படி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் நீரே ஜீவனுடைய தேவன் என்பதையும் உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனை பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு என்பதையும் இந்த தேசத்தின் மக்கள் அறிந்து கொள்ள கே விஸ் கேட்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் அறிந்து கொள்ள ஆண்டுவரே இந்த ஊழியங்களெல்லாம் நீங்கள் ஆசிரியக்கும்படி நாள் வேண்டுகிறோம் ஆண்டவர் ஆஸ்பத்திரி ஊழியங்களிலே வியாதின் படிக்கல் இருக்கிற மக்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டி ஆண்டுவரே கர்த்த நீர் சுகமாக்கின தேவன் இன்றைக்கு மாறாதவர் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள ஆண்டவர் நீரை ஜீவனுள்ள தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள அந்த ஊழியங்களை கர்த்த நீர் ஆசிரியக்கும்படி நாள் வேண்டுகிறேன் ஐயா தேசத்தினுடைய பாவங்களை மன்னிங்க அந்த காலத்தில் இருக்கிற மக்கள் ஆச்சரியமான ஒளியை காணட்டும் இருளில் இருக்கிற மக்களுக்கு வெளிச்ச உதிக்கத்தக்கதாய் ஆண்டவரே நீங்கள் கிரியை நடப்பிக்கும்படி நான் வேண்டுகிறேன் ஐயா அந்த காலத்தின் சக்தியில் முறியடிக்கப்பட்டும் ஆச்சரியமான ஒளியை மக்கள் காண உதவி செய்யும்படி நான் வேண்டுகிறோம் ஊழியம் செய்கிற மக்களுக்கு தேவையான கிருபைகளையும் ஆவினுடைய அணுக்கிரகத்தையும் ஆண்டவர் நீ தந்தரலும்படி நான் வேண்டுகிறேன் ஐயா நேற்றும் இன்றென்று மாறாத தெய்வம் இன்றைக்கு நீ ஜீவிக்கிறீர் அதற்காக சோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் நினைவு கூறுவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் கடந்த நாட்களிலே செய்த நன்மைகள் கொடுத்த ஆசிர்வாதங்கள் சுகபலம் யாவற்றிற்கு நன்றி இந்த புதிய ஆண்டிலே தேவனுடைய தயவலும் கிருபையிலும் ஆவிலும் ஞானத்திலும் வளர உதவி செய்யுங்க நல்ல சுகபல ஆரோக்கியத்தை தாங்க உண்மை அறிகிற அறிவினாலே கிருபை சமானம் பெருகட்டும் கைட்டு செய்கிற வேலை கை பிரயாசங்களை ஆசிரியங்கப்பா நல்ல சுகபல ஆரோக்கியத்தை தாங்க ஒவ்வொரு விசுவாச மக்களும் சபைகளும் உது அன்பினாலும் உது ஆவினாலும் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்படவும் சத்தியத்திற்கு தூணும் ஆதாரமாய் சாட்சியாய் இந்த இறுதி நாள்களிலே நிற்கவும் ஆண்டரை உதவி செய்யும்படி நான் வேண்டுகிறோம் சத்தனுடைய எல்லா கணிகளுக்கு சதி மோசங்களுக்கு விசுவாச மக்களையும் சபைகளையும் விலைக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளும் உடைய நாமத்தை மேம்படுத்தும் உடைய கிருபிகளை கருத்துக்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரை தொற்றின் வேகம் குறைவும் தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடையவும் ஆண்டவர் இம்மட்டுமாய் கருத்தர் பாராட்டின இறக்கங்களுக்காக ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமல்ல இந்த தேசத்திலே கர்த்தாவை இந்த தொற்றின் வேகம் குறைய தனிய ஆண்டவரை உதவி செய்யும்படி நான் வேண்டுகிறேன் ஐயா உடைய நாமத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்க உடைய கிருபிகளை கருத்துக்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரம பிதாவே ஆமை கர்த்தருடைய பரிசுத்தமான நாம அமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று ஒன்று பேதர் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை வாசித்து நாம் தியானிப்போம் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் எயிட் அண்ட் நைன் அவரை நீங்கள் காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் இப்பொழுது அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததுமாய் இருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் களி கூர்ந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தம ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள் கருத்திற்கு மைம் உண்டாகட்டும் கடந்த வாரங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகாரத்தில் பார்த்த பொழுது ஹோப் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இருந்த நம்பிக்கை குறித்து நாம் பார்த்தோம் அதன் பின்னதாக ஃபெய்த் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் விசுவாசிகளுடைய கிறிஸ்தவருடைய விசுவாசத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறது லவ் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் கிறிஸ்தனுடைய அன்பை குறித்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த உலகத்தில் வந்து அநேக விதத்தில் அன்பை இன்றைக்கு நாம் காண முடியும் பாசம் என்று சொல்லுவோம் நேசம் என்று சொல்லுவோம் எனவே இந்த விதமான அன்பு இருந்தாலும் வேதத்தின் பிரகாரம் பார்க்கும் பொழுது இது வந்து அகாப்பே என்று சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய அன்பு நண்பனுடைய அன்பு நண்பனாலே வரும் கணவனுடைய அன்பு கணவனாலே வரும் மனைவனுடைய அன்பு மனைவியால் வரும் தாயினுடைய அன்பு தாயால் வரும் பிள்ளையினுடைய அன்பு பிள்ளையால் வரும் தெய்வத்தினுடைய அன்பு தெய்வத்தினாலே மாத்திரம்தான் ஒருவனுக்கு கிடைக்கும்
எனவே இந்த உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாருக்கும் தேவம் தமது அன்பை தமது குமாரனாக இயேசுவை தியாக பலியாக பாவ நிவாரண பலியாக உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவராக ஒப்பு கொடுத்து தமது அன்பை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்தி விட்டார் ஏனெனில் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இதை ஒவ்வொரு முறையும் செய்திருக்க முடியாது ஒரு முறை தான் அதை செய்தார் செய்து அந்த செயலின் மூலமாக பாரபட்சம் இல்லாமல் மனு குலத்திற்கு தமது அன்பை வெளிப்படுத்தி விட்டார் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பொழுது தூதர்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது தாவித ஊரிலே இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார் இப்போ எல்லா ஜனத்துக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை உண்மையான சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் மனு குலத்தை இரட்சிக்கிற இரட்சகர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் கல்வாரியில் நமக்காக வந்து பாடுபட்டு நம்முடைய பாவுக்கு பரிகாரம் செய்து இன்றைக்கு முடிவில்லாத பேரும்ப வாழ்வை நமக்கு கொடுக்க அவர் ஆயத்தமாய் விருப்பமுள்ளவராய் இருக்கின்றார் எனவே அந்த ஆண்டோர் மேலே யார் விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ரிச்சிப்பு கிடைக்கிறது அந்த ரிச்சிப்பு கிடைக்கிறது மாத்திரமல்ல அவர்கள் தேவனுடைய அன்பை அவர்கள் விளங்கி கொள்கிறார்கள் வாசிக்கலாம் ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனம் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் சாப்டர் ஃபோர் வர்சஸ் எயிட் நைன் அண்ட் டென் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திலே அனுப்பின தினால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது கர்த்தருக்கு மைமுண்டாகட்டும் எனவே அன்பாகவே இருக்கிறவர் அவர் அன்பாகவே இருந்து கொண்டு செயலாற்றாமல் இல்லை அந்த அன்பை தமது குமாரனாக இயேசுவை தியாக பலியாக ஒப்பு கொடுத்து அந்த அன்பை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்தி விட்டது மாத்திரமல்ல இந்த அன்பு உலகத்தில் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி நான் பார்க்குறோம் அப்போ அன்புக்கு துவக்கம் என்பது ஒன்று உண்டு ஒவ்வொரு அன்புக்கும் ஒரு துவக்கம் உண்டு அதே போல் இந்த அன்புக்கு ஒரு துவக்கம் அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே மறித்த ஆண்டவராக இயேசுவை யார் இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த அன்பு உண்டாகிறது அந்த அன்பு உண்டாகிறது மாத்திரமல்ல அந்த அன்பின் தெய்வம் தொடர்ந்து அன்பாகவே இருக்கிறார் அவருடைய அன்பு மாறுகிறது இல்லை யோவன் எழுதி சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம் ஜான் சாப்டர் தேர்ட்டின் வர்ஸ் ஒன் பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு பிதாவின் இடத்திற்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற தம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார் எனவே சூழ்நிலைகளை மாறலாம் அவரை பின்பற்றி வந்த மக்களிலே அவரை எதிர்த்தவர்கள் அவரை மறுதளித்தவர்கள் அவரை விரோதித்த மக்கள் அவரை நம்பாத மக்கள் அவருடைய சீசர்களில் இருந்தாலும் அவரை ஜனத்திலே வந்த சொந்தமானதில் வந்தால் சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னாலும் ஆண்டவர் தமது அன்பிலே மாறாதவராகவே இருக்கிறார் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் அவர் அன்பாகவே இருக்கிற ஒரு தெய்வம் ஆனால் பொதுவாக இன்றைக்கு அந்த கடவுளை தெய்வத்தை இன்றைக்கு யாருமே பார்க்குறது இல்லை பார்த்ததும் இல்லை பார்க்கவும் முடியாது என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏன்னா ஒன்றான மெய் தெய்வமாகிய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே ஒருவரும் கண்டதில்ல காணவும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அந்த தெய்வம் இந்த பூமியிலே மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் அவர் தெய்வமாக நேரடியாக தெய்வத்தின் தன்மையோடு கூட வெளிப்படுத்தாமல் தெய்வத்தினுடைய பண்புகளை இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் வெளிப்படுத்தினார் இது தெய்வ பக்திக்குரிய ரகசியம் என்று சொல்லி ஒன்று திமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷத்திலிருந்து வாசி கேட்போம் ஃபர்ஸ்ட் திமத்து சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் பிப்டீன் ஆன்வர்ட்ஸ் தாமதி பேனாகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்திற்கு தூணும் ஆதாரமுமாய் இருக்கிறது அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய இரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மையுள்ளது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ஆவியிலே நீத்தி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார் புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார் உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார் மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார் எனவே தேவநாய கருத்தரை கடவுள் எழுகிறவரை ஒருவரும் கண்டதில்லை அதே ஒன்று தொம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்து பதினாறில் அப்படி வாசிக்கின்றோம் ஃபர்ஸ்ட் எம்த்து சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அந்த பிரசன்னமாகுதலை தேவன் தம்முடைய காலங்களில் வெளிப்படுத்துவார் அவரே நித்தியானந்தமுள்ள ஏக சக்கராதிபதியும் ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவருமாய் இருக்கிறவர் அவருக்கே கனமும் நித்திய வல்லமையும் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் எனவே தேவனை ஒருவரும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை கண்டு உயிரோடு இருக்கவும் முடியாது ஆனால் உலகத்திலே பொதுவாக எல்லா இடங்களிலும் தேவ கடவுள் என்று சொல்லி எல்லார் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிற மக்களை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஏதோ காண முடியாத
நான் முதல் வசனம் வாசித்த பொழுது தேவன் மாம்சத்திலே அவர் வெளிப்பட்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்போ அருபியாக இருக்கிறவர் இந்த உலகத்தில் காண முடியாதவராக இருந்தாலும் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டாலும் தேவத்தினுடைய பரிபூர்ணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாக இருந்தது இருக்கிறது என்று சொல்லி குழந்தை இரண்டாம் அதிகாரத்தில் அங்கே ஒன்பதாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அப்போ அந்த தேவன் ஒரு உண்டு என்பதை இந்த படைப்புகளின் மூலமாகவே தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் இந்த உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அறிவு பூர்வமான ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியமும் எதனால் நடக்கிறது எப்படி நடக்கிறது எப்படி வந்தது என்று சொல்லி உலகத்தில் ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ச்சி இப்போ கொரோனா வந்து விட்டது கொரோனா வந்துச்சுன்னா எதிர் காரணம் எப்படி வந்தது என்னென்ன பாதிப்பு உண்டாக்கும் இதை வந்து அதை அழிப்பதற்கு அதை வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சோம் கொடுப்பதற்கு என்ன மருந்து கொடுத்தா சரியாக முடியும் சொல்லி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்குறானே இன்றைக்கு படைக்கப்பட்ட படைப்பு எப்படி வந்தது என்று சொல்லி அவன் யோசித்து பார்ப்பானே என்னால் அவன் வாழ்க்கையில் தெய்வத்தை அவன் அறிந்து கொள்ள முடியும் தேவனை அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் ரோமருக்கு நிருபம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது பதினெட்டாவது வருஷத்தில் இருந்து வாசிக்க கேட்பேன் ரோம சாப்டர் ஒன் பஸ் எயிட்டின் ஆன்வர்ட்ஸ் சத்தியத்தை அநியாயத்தினாலே அடக்கி வைக்கிற மனுஷருடைய எல்லாவித அவபக்திக்கும் அநியாயத்துக்கும் விரோதமாய் தேவ கோபம் வானத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தேவனை குறித்து அறியப்படுவது அவர்களுக்குள்ளே வெளிப்பட்டிருக்கிறது தேவனே அதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எப்படி என்றால் காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை காணப்படாதவைகளாகிய அவருடைய நித்திய வல்லமை தேவத்துவம் என்பவைகள் தேவத்துவம் என்பவைகள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறவைகளினாலே உலகம் உண்டானது முதற்கொண்டு தெளிவாய் காணப்படும் ஆதலால் அவர்கள் போக்கு சொல்ல இடமில்லை எனவே இந்த படைப்புகளுக்கு பின்னதாக ஒரு படைத்த ஒரு ஒரு ரெண்டு உண்டென்று சொல்லி எல்லாரும் என்ன பண்ண அறிவுபூர்வமாக ஒரு தெய்வத்து மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறாங்க கண்டல்ல காணாமலே வைக்கிறார்கள் ஆனாலும் அந்த அன்பு வந்து இன்றைக்கு பிசாசுகள் கூட தேவனை விசுவாசிக்கின்றன நடுநடுங்குகின்றன என்று சொல்லி அங்கே யாக்கோப் ரெண்டு பத்து முறை வாசிக்கிறோம் ஆனால் அவைகள் தேவன் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறது இல்லை தேவனுக்கு எதிர்த்து நின்றவர்கள் அவர்கள் தீய சக்திகளாக இருக்கிறது அழிவுக்கு எதுவாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மனிதன் அப்படி இல்லை மனிதன் அந்த தெய்வத்தினுடைய அந்த அன்பை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஏனால் மனிதன் செய்த தவறுகளினாலே அவன் நித்திய அழிவுக்கு அவன் போய் கொண்டிருக்கிறான் நித்திய நரக ஆக்கினில் போய் விடாதபடிக்கு அவனை நித்திய மீட்பை கொடுப்பதற்காக தான் தேவனே இந்த உலகத்திலே மாம்சத்திலே அவர் வெளிப்பட்டார் வெளிப்பட்டு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக கல்வாரியிலே தம்மை தியாக பலியாக சர்வாங்க தகன பலியாக அவர் ஒப்பு கொடுத்து மனு குலத்துக்கு ரிச்சிப்பை உண்டு பண்ணிவிட்டார் இதை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஒன்று பேதர் புஸ்தகத்திலே ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் பத்து பதினொன்று பண்ண வசனங்களில் எப்படி பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வஸ் டென் லெவன் அண்ட் டுவெல் உங்களுக்கு உண்டான கிருபையை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன தீர்க்க தரிசிகள் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து கருத்தாய் ஆராய்ந்து பரிசோதனை பண்ணினார்கள் தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகும் பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமைகளையும் முன்னறிவித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள் தங்கள் நிமித்தம் அல்ல நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர்களை கொண்டு இவைகள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது இவைகளை உற்று பார்க்க தேவ தூதரும் ஆசையாய் இருக்கிறார்கள் கருத்தருக்கு மேம் உண்டாகட்டும் எனவே இந்த லவ் ஆஃப் கிறிஸ்டின் கிறிஸ்தனுடைய அன்பு என்பது அந்த இயேசுவை ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறது மூலமாக தேவன் மேலே அவர்கள் அன்பு வைக்கிறார்கள் அந்த கல்வாடு சிறுவில் அந்த அன்பு துவங்குகிறது இந்த அன்பை குறித்து மூன்று காரியங்களை இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் முதல் காரியம் அன்சீன் சேவியர் காணாத ஒரு இரட்சகர் ரெண்டாவது அன்அப்பேரண்ட் சேவியர் காண இயலாத ஒரு இரட்சகர் மூன்றாவது அன்அட்டரபிள் ஜாய் சொல்லி முடியாத ஒரு சந்தோஷம் என்பதை குறித்து நான் பார்க்குறோம் முதல் காரியம் அன்சீன் சேவியர் காணாத இரட்சகர் அதாவது இப்போ கடவுளை காணாமல் இருந்தாலும் இன்றைக்கு மனிதன் என்ன பண்ணுகிறான் அவனுடைய அறிவு கேட்டினபடி அவனுடைய யூகத்திலே என்ன பண்ணுகிறான் அநேக தெய்வங்களுடைய உருவங்களை செய்து கொண்டு அவைகளை வணங்கி கொண்டிருக்கிறான் இவங்களை தெய்வங்கள் என்று சொல்லி இவனே என்ன பண்ணுகிறான் இவனே உருவாக்குகிறான் உருவாக்கிட்டு அது தெய்வம் என்று சொல்லி என்ன பண்ணுறான் அதை அரிச்சிக்கிறான் அரிச்சிச்சுட்டு அவனே தெய்வமாக வணங்குகிறான் ஆனால் அதை குறித்து அவன் யோசிக்கிறது நாம் செய்யாமல் இவைகள் ஒருபோதும் வருவதில்லையே நாம் தானே அதை செஞ்சோம் நாம் தானே நம்ம அதை அரிச்சிச்சோம் நாமே அதை தெய்வம் என்று வணங்குகிறோமே என்று சொல்லி அவர்கள் யோசிக்கிறது இல்லை ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிசு நம்மை உண்டாக்கினவர் அதனால தான் சங்கீத நூறா சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்க முடியும் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் எனவே அந்த சராசரங்களை உண்டாக்கினவர் மாத்திரமல்ல நம்மை உண்டாக்கினவர் அந்த ஆண்டு ஒரு ஆயேசு கிறிசு
அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாய் இருந்தது வாசிக்கும் போது அப்ப அன்சின் சேவியர் அவர் காண முடியாதவராயிருந்தாலும் காணக்கூடிய ஒரு மனித சாயலிலே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் அந்த பூமிக்கு வந்து மனு குலத்தினுடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் இதை குறித்து ஆண்டவரே முதலாவது ஆதாம் ஏவால் தவறு செய்த உடனேயே அந்த பிசாசை பார்த்து சொல்கிற ஒரு வார்த்தை ஆதி ஆம மூணு பதினஞ்சு வாசிக்கிறோம் உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் வந்து உன் தலையை நசுக்குவார் இது வந்து அவன் கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது நடந்த சம்பவம் சொன்ன வார்த்தை ஆனால் இந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் என்பதை தேவன் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே குறித்தவராக இருக்கிறார் ஏனெனில் ஆண்டவருடைய அறிவுக்கு அளவில்லை ஒன்று பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாவது வருஷத்தில் வாசிக்கும்போது அப்படி பார்க்கின்றோம் அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராக இருந்து தேவனிடத்திலே விசுவாசமாக இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட்டார் தேவனிடத்திலே விசுவாசமாக இருக்க கடவுளிடத்திலே விசுவாசமாக இருக்கிற அப்படின்னா தெய்வத்தினுடைய விசுவாசமாக இருக்கிற என்று சொல்லி இறைவனிடத்திலே விசுவாசமாக இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட்டார் அப்போ காண முடியாத தெய்வம் இந்த உலகத்திலே அவர் குறித்த காலத்திலே அவர் வெளிப்பட்டார் தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படியே அந்த தீர்க்க தரிசிலை கொண்டு முன்னறிவித்தபடியே அவர் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டார் நம்முடைய நாட்களிலே அது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஸோ ரெண்டு கரைங்களை வாசிக்கிறோம் ட்ரூத் அபவுட் கிரைஸ்ட் அண்ட் ட்ரூ வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்போ ட்ரூத் அபவுட் இயேசுவை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தை ஆண்டவராலே அறிவிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல தீர்க்க தரிசிகளாலே குறித்து அறிவிக்கப்பட்டது ஒன்று பேர் ஒன்றாம் தேதி யாத்திரை வாசித்த பொழுது அதை வாசித்தோம் அவர்கள் முன்னறிவித்த பொழுது இன்ன காலத்தை குறித்து அறிவித்தார்கள் என்பதை குறித்து நான் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு உண்டான கிருபியை குறித்து அந்த ரச்சிப்பை குறித்து அந்த ரச்சகரை குறித்து ரச்சிக்கப்படுகிறவர்களை குறித்து அது வரிசையாக அந்த பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு வசனத்தில் நான் வாசிக்க கேட்குறோம் எனவே இந்த இயேசுவை குறித்து தேவன் வந்து அநேக காரியங்களிலே விதற்காக வருகிறார் என்பதையும் குறித்து அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏசியா திருவிதர்சன புஸ்தத்தில் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகார நான்காம் வசனத்தில் வாசி கேட்போம் ஐசியா சாப்டர் ஃபிஃப்டி த்ரீ வர்ஸ் ஃபோர் ஆன்வர்ட்ஸ் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் கருத்தருக்கு மைம் உண்டாகட்டும் எனவே அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே நாம் காணாமல் இருந்தாலும் அவர் மேலே வைக்கிற அந்த அன்பானது அவர் மேலே வைக்கிற அந்த விசுவாசமானது நம்பிக்கையானது இன்றைக்கு அது நிலைத்திருக்கிறது மாத்திரமில்ல அது நமக்கு நிஜமானதாகவும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலன் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அதுதான் பேதர் விசுவாச மக்களுக்கு சிதறப்பட்டிருக்கிற அந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதும் பொழுது அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தி எழுதுகிற ஒரு காரியம் எனவே ஆண்டவர் இவ்வளவாக நம்ம இடத்துல அன்பு கூர்ந்திருக்கும் பொழுது அவருடைய அன்பிலே கடைசி வரைக்கும் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அது விசேஷமாக இந்த கடைசி நாட்களிலே மற்ற இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டுவராய் இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு முன்னதாக நடக்கிற சம்பவத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது அக்கிரமம் மிகுதியாவதுனாலே அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போகும் முடிவு பிரிந்த நிலைத்திருக்கிறவனே ரசிக்கப்படுவான் முடிவு பிரிந்த ஆண்டவருடைய அன்பிலே யார் நிலைத்திருக்கிறானோ அவனே ரசிக்கப்படுவான் அப்போ அந்த அன்பை நாம் விளங்கிக் கொள்ளுதல் மிக மிக அவசியம் தேவனுடைய அன்பு இந்த உலகத்தில் உண்டாயிற்று தேவன் அதை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தி விட்டாலும் அந்த அன்பை நாம் என்ன பண்ணணுமா விளங்கி கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்போ அந்த கிறிஸ்து என்ன பண்ணுகிறார் இந்த நமக்காக பாவ பரிகாரம் செய்து விட்டாலும் ஆண்டவரை இயேசு ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது என்ன சம்பவிக்கிறது ரோமருக்கு நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு வசனத்தை வாசிக்கப்போம் ரோமன் சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆன்வர்ட்ஸ் மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது அன்றியும் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நீதிமானுக்காக ஒருவன் மறிக்கிறது அரிது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மறிக்க துணிவான் நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் அப்ப தேவன் என்ன பண்ணுகிறார் இயேசு ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறோட வாழ்க்கையில் அந்த அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் விளங்கி கொள்கிறார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ காரியங்களை நம்ம சொன்னாலும் நீங்கள் பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்தாலும் எல்லாருக்கும் அது விளங்குகிறது இல்லை யார் அதை கருத்தாய் கேட்கிறார்களோ அதை யார் கருத்தாய் அது தங்கள் வாழ்க்கையில் அதை வந்து உணர்ந்து கொள்கிறார்களோ அவருடைய பாட புத்தகத்தில் அதை படித்து அதை அப்பியாசப்படுத்தி கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தாங்கள் படித்த பாடத்தினுடைய சரியான ஒரு பொருளை அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அறிந்து கொள்கிறார்கள் விளங்கி கொள்கிறார் அதுபோல் தேவநாய கர்த்தர் தாம் செய்த காரியத்தை
உலகத்தில் சரித்திரத்தில் எவ்வளோ புஸ்தகங்களை நம்ம படிக்கிறோம் சரித்திரத்தில் படிக்கும் பொழுது உலகத்தில் எந்தெந்த சாம்ராஜ்யங்கள் வந்தது எந்தெந்த அரசர்கள் மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் நம்ம இந்திய தேசத்தில் எவ்வளோ விதமான சாம்ராஜ்யங்கள் வந்தது யாரெல்லாம் ஆண்டார்கள் என்பதை குறித்து சரித்திர புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்கிறார் அதெல்லாம் நம்புகிறார்கள் யாரும் அதை மறுக்கிறது இல்லை அதற்கு சில ஆதாரங்கள் வந்து சில எவிடென்ஸஸ் ஆதாரங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவர்கள் அந்த காலத்தில் கட்டி வைத்த கட்டிடங்கள் அல்லது அவர்கள் உபயோகித்த பொருட்கள் இவைகளை வைத்து கொண்டு இதுதான் அவைகள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு சொல்லினாலும் இன்றைக்கு அவர்கள் பார்த்ததில்லை இன்றைக்கு அதை சரித்திர பாடத்தை நடத்துகிறவர்களோ அல்லது அது எவிடன்ஸ் அந்த காரியங்களை இன்றைக்கு அவர்கள் அந்த நாட்களே அவர்கள் வாழாவிட்டாலும் இன்றைக்கு அவைகளை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதை நம்புகிறார்கள் அப்போ மனிதன் சரித்திரத்தில் எழுதி கொடுத்த காரியங்களை நம்புவது நிச்சயம் என்றால் தேவன் தாமே சரித்திரத்தில் மாத்திரமல்ல சத்தியமாக எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகளை இன்றைக்கு நான் நம்புவதிலே இன்றைக்கு ஏன் தயக்கம் ஏன் இன்றைக்கு சந்தேகம் ஒன்று யோபான் ஒன்றாம் அதிகாரம் முதலாவது வாசனத்தை வந்து வாசிக்க நாம் கேட்போம் ஃபஸ்ட் ஜான் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் ஒன் ஆன் வர்ட்ஸ் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் எனவே ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ செய்தித்தாள்களிலே எவ்வளோ செய்திகளை நாம் பார்க்குறோம் வாசிக்கிறோம் அவைகளை நான் நம்புகிறோம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்தது அதை நேரில் கண்டவர்கள் அதை விசாரித்தவர்கள் அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை நமக்கு எழுதி வைத்து அதை எழுதி இன்றைக்கு பிரிண்ட் அடித்து கொடுக்குறாங்க அதை பாசித்து அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு குறை அந்த செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்கிறோம் அதுபோல் இயேசு வாழ்ந்த நாட்களிலே அவரோடு கூட வாழ்ந்தவர்கள் அவருடைய சொல்ல கேட்டவர்கள் அவர் சொன்ன கீழ்ப்படிந்த வார்த்தையின்படியே இந்த உலகத்துக்கு அறி அறிவித்த அந்த நற்செய்தியை தான் இன்றைக்கு நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அவர் நாம் காணலை காணாலும் இயேசுவை குறித்த காரியங்களை நாம் விசுவாசி இயேசு நாம் கா கல்வாரியிலே பாடுபட்டு மறித்தார் என்பதை யார் விசுவாசிக்கிறானோ அவன் ரசிக்கப்படுவான் அதான் ட்ரூத் அபவுட் கிரைஸ் ஒன்று குறைந்த ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்திலேருந்து வாசிக்கும் பொழுது இப்படி வாசிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் எயிட்டீன் ஆன்வர்ட்ஸ் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது அந்தபடி ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன் என்று எழுதியிருக்கிறது ஞானி எங்கே வேதபாரகன் எங்கே இப்பிரபஞ்ச தர்க்க சாஸ்திரி எங்கே இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா எப்படி எனில் தேவ ஞானத்துக்கேற்றபடி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாக தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க தேவனுக்கு பிரியமாயிற்று யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள் கிரேக்கர் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் அவர் யூதருக்கு இடரலாயும் கிரேக்கருக்கு பைத்தியமாயும் இருக்கிறார் ஆகிலும் யூதரானாலும் கிரேக்கரானாலும் எவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிறிஸ்து தேவ பலனும் தேவ ஞானமுமாய் இருக்கிறார் எனவே எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் கண்டு விசுவாசிக்கிறவன் விட காணாமல் விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான் ஒரு கடவுளை பார்க்காமையே தெய்வம் உண்டென்று நம்புகிறான் ஆனால் உண்மையான தெய்வம் இந்த உலகத்தில் வந்து பாடுபட்டு மறித்து ரெண்டாவது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாய் அவர் மறித்து உயிரோடு எழுந்து இன்றைக்கு அவருடைய சீஷர்கள் அவரை நேரடியாக கண்டு அவர் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் அதை அறிவித்த ஆதி சீஷர்கள் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு உண்மை இந்த உண்மையை இன்றைக்கு அங்கீகரிக்காத மக்களும் இருக்கிறாக அதை அங்கீகரித்து அதை ஏற்றுக்கொள்கிற மக்களையும் குறித்து பார்க்கிறோம் அப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோட வாழ்க்கையில் தான் அந்த அன்பு இன்னதென்று அவர்கள் விளங்கி கொள்கிறார்கள் எனவே ட்ரூத் அபவுட் கிரைஸ் இயேசுவை குறித்து அவர் அவர் மனுக்குலத்துக்கு வந்தது பாவிகள் ரிச்சிக்க மனுக்குலத்தை மீட்க அதனால தான் ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் தேதியாக நாலஞ்சாறு வசனம் வாசிக்கிறோம் எல்லா மனுஷனும் ரச்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார் தேவன் ஒருவரே தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக தம்மை ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிசேஸ் அவரே இதற்குரிய சாட்சி ஏற்ற காலங்களிலே விளங்குகிறது அப்போ எல்லாரையும் ரசிப்பதற்காக தான் இயேசு இந்த உலகத்தை வந்து அதனால தான் இயேசு பிறந்த பொழுது சொன்ன வார்த்தை எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்க நற்செய்தி ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கு அவர் வரல ஒரு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் அவர் வரல ஏன்னா ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாக வருகிறது என்று சொல்லி தான் வேதத்தில் இருக்கிறது ஒழிய யூதர்கள் ரட்சிப்பு கொடுப்பதற்காக அவர் வரல அந்த யூதர்கள் வழியாக யூத மார்க்கத்தின் வழியாக யூத ஜன சந்ததியின் வழியாக தான் மனுக்குலத்துக்கு ரச்சகர் வருகிறார் என்பதை முன்னதாகவே ஆண்டவர் அறிவித்தார் அதே விதமாக செய்தார் செய்த வார்த்தையில் தான் சத்திய வார்த்தையாக நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் இந்த வார்த்தை என்றடைக்கு நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை மனிதனுடைய ஞானத்திலே கண்டுபிடித்த
இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்டி ஃபைவ் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவை போலவும் இருக்கிறது புல் உலர்ந்தது அதன் பூவும் உதிர்ந்தது கர்த்தருடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் உங்களுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிற வசனம் இதுவே ட்ரூ வேர்ட் ஆஃப் காட் உண்மையான தேவனுடைய வார்த்தை என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அதுதான் பவுல் சொல்லும்பொழுது குறைந்த சபைக்கு சொல்ல அது ஆம் அல்ல என்று இராமல் அது ஆம் என்றே இருக்கிறது என்று சொல்லி பவுல் சொல்லி பார்க்கும் ஏன்னாக்கா அன்றைக்கு ஆண்டவராய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசித்து போன மக்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நன்மைகள் உண்டாயிற்றோ அதே நன்மைகள் தான் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் அவரை இயேசுவை இரச்சகராக விசுவாசிக்கிற மக்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அது உண்டாகிறது ஏன்னா அந்த வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற வசனம் ஆண்டவர் கடவுள் வந்து தோக்க முடிவு இல்லாதவர் என்று சொல்கிறார்கள் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையும் அது மாறாததாய் அது அழியாததாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நூற்றி முப்பத்தெட்டாம் சங்கீதத்தில் ரெண்டாவது வசனம் இப்படி வாசிக்கிறோம் பொதுவாக கடவுளை போற்றி புகழ்கிற மக்களை குறித்து நான் பார்க்கிறோம் எல்லாரும் கடவுளை போற்றி புகழ்கிறார்கள் ஆனால் இதில் ஆண்டவரை எதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார் என்பதை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம் சாம் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் வேர்ஸ் டூ உமது பரிசுத்த ஆலயத்திற்கு நேராக நான் பணிந்து உமது கிருபையின் நிமித்தமும் உமது உண்மையின் நிமித்தமும் உமது நாமத்தை துதிப்பேன் உமது சகல பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உமது வார்த்தையை நீர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறீர் ஆண்டவருடைய கடவுளுடைய தெய்வத்தினுடைய சகல பிரசாபத்தை பார்க்கலும் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை அவர் மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறார் ஏன்னா அந்த வார்த்தை தவறானால் ஆண்டவரும் தவறானவராக மாறிவிடும் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் சொல்கிறார் வானமும் பூமி ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தையில் ஒரு கால் ஒளிந்து போவதில்லை ஒரு எழுத்து உறுப்பாகிலும் ஒளிந்து போவதில்லை என்று சொல்கிறார் அவர் சொன்ன வார்த்தையின்படியே தான் நடக்கும் அது என்னடைக்கு நிலைத்திருக்கக்கூடியது ஏன்னாக்கா த லா ஆஃப் த லாட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது அப்போ கடவுள் என்பவர் குறைவற்றவராய் நிறைவானவராக இருக்கிறார் என்றால் அவர் சொல்கிற வார்த்தைகளும் நிறைவானதாக தான் இருக்கும் நிலைத்திருக்கிறதாகவும் இருக்கிறது சங்கீத புஸ்தகத்தில் பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போம் சாம் நம்பர் நைன்டீன் வேர்ஸ் செவன் ஆன்வர்ட்ஸ் கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் செம்மையும் இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய கற்பனை தூய்மையும் கண்களை தெளிவிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் சுத்தமும் என்றைக்கும் நிலைக்கிறதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய நியாயங்கள் உண்மையும் அவைகள் அனைத்தும் நீதியுமாய் இருக்கிறது அவைகள் பொன்னிலும் மிகுந்த பசும் பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும் தேனிலும் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளி தேனிலும் மதுரம் உள்ளதுமாய் இருக்கிறது கர்த்தருக்கு மை உண்டாகட்டும் இதை குறித்து அநேக வார்த்தைகளை சொல்ல முடியும் ஏசிய நாற்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் வாசிக்கும் பொழுது அவர் வேதத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தி அதே மகிமை உள்ளதாக்குவார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஏன்னா ஆண்டோடைய வார்த்தை சத்தியம் அது நித்தியமானது எனவே க ஆண்டவர் எப்படி பொய் சொல்ல முடியாது கடவுள் பொய் சொல்ல முடியாதோ கடவுள் தவறு செய்ய முடியாதோ இறைவன் எப்படி வந்து மாறாதவராய் அவருடைய அறிவுக்கு அளவில்லாதவராய் என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறாரோ அதே போல் அவர் சொன்ன எழுதி கொடுத்த வார்த்தைகளும் என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது அதில் சொன்னபடியே நடக்கும் நடந்திருக்கிறது இனி வருகிற காலத்திலும் அவ்விதமாக தான் நடக்கும் எனவே தான் இந்த நாட்களே அந்த கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து பேதர் எழுதும் போது சொல்கிறார் கடந்த நாட்களில் இவர்கள் உண்டான சம்பவங்கள் இப்பொழுது நடக்கிற சூழ்நிலைகள் இனி எதிர்காலத்தில் சம்பவிக்க போகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு எழுதி அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறத நான் பார்க்குறோம் எனவே முதல் காரியம் அன்சின் சேவை அதனால் இயேசுவை நாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் இன்றைக்கு நிறைய ஊழியர்கள் சொல்கிறேன் நான் இயேசுவை பார்த்தேன் இதை கண்டோடனே நிறைய விசுவாசிகள் என்ன பண்ணுறாங்க சோர்ந்து போயிடுறாங்க அவரெல்லாம் பார்க்குறாங்க நம்மளால் பார்க்க முடியலையே இது வந்து தோமாவை போல் இன்றைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் அப்படி இருக்கிறாங்க ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தோமாவிட்ட சொன்னார் கண்டு விசுவாசிக்கிறவனை விட காணாமல் விசுவாசிக்கிறவனை பாக்கிவான் எனவே இந்த ஊழியர்கள் நான் பார்த்தேன் நான் இது பண்ணேன் கர்த்தனோடு பேசுகிறான்னு சொல்கிற ஊழியர்களை விட அவரை பர பார்க்காட்டி பரவாயில்லப்பா நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறானோ அவர்கள் அந்த ஊழியரை காட்டிலும் அதிக பாக்கியவான்கள் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்து விடவே கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் வெறும் கண்டு விசுவாசிக்கிற மக்கள் ஆனால் மாண்டு வார்த்தையின் மேலே யார் விசுவாசம் வைக்கிறானோ அவனே பாக்கியவனாக இருப்பான் அதனால் தான் கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள் அவருடைய சாட்சிகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கை மொழியிறுத்தோடு அவர் கை கொள்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி நான் வேதத
நான் உங்களுக்கு பிரசங்கித்த பிரகாரமாய் நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனாலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் மற்றபடி உங்கள் விசுவாசம் விருதாவாய் இருக்குமே நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின்படி மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்து கேபாவுக்கும் பின்பு பண்ணிருவருக்கும் தரிசனமானார் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் இவர்கள் எல்லாரும் சாட்சிகள் இயேசு உயிரோடு எழுந்தார் என்பதற்கு சாட்சிகள் ஆகினால் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு முறையும் இயேசு கிறிஸ்து வந்து பாடுபட்டு மறைச்சு மறைச்சு உயிரோடு எழுந்து எல்லாத்துக்கும் தரிசனமாகணும் தேவையே இல்லை எனவே விசுவாசம் என்பதே நம்பப்படு உறுதி காணப்படாதுச்சு உலகத்தில் சரித்திர புருஷர்கள் நம்புகிறார்கள் சரித்திர புருஷத்தில் வாசித்து விட்டு இந்த சத்திய புருஷனை ஏன் இன்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள தயக்கம் இன்றைக்கு ஏன்னா உலக அறிவு அவர்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது இல்லை கடவுளே பார்த்ததில்லை ஆனால் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறோம் பக்தி என்று சொல்லி பல உருவங்களிலே செய்கிறதை நான் பார்க்குறோம் அவைகளெல்லாம் ஒரு நாளில் அழிந்து போகுமே அழிந்து போகிற பொருள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் அழியாததும் என்னடைக்கு நிலைத்திருக்கதுமான தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே இன்றைக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறது இல்லை அப்படி யார் நம்பிக்கை வைக்கிறானோ அவன் பாக்கியவான் தட் இஸ் த ட்ரூத் அபவுட் கிரைஸ்ட் அண்ட் த ட்ரூத் அபவுட் த பேர்ட் ஆஃப் காட் தேவனை குறித்து வார்த்தை குறித்த அந்த சத்தியம் அதுவாக தான் நான் பார்க்கின்றோம் ரெண்டாவது கரையை வாசிக்கும் பொழுது அன் அப்பேரண்ட் சேவியர் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக வந்தவர் மாத்திரம் இல்லை இன்றைக்கும் அவர் காண இயலாதவராக அவர் இருக்கின்றார் எல்லாருக்கும் அவர் தரிசனமாகிறது இல்லை அவர் யாருக்கு வெளிப்படுத்தணும்னு சித்தமாக இருக்கிறார் அவர்களுக்கு தான் தம்மை வெளிப்படுத்த வர ஒழிய இதை விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு ம மக்கள் இன்றைக்கு நம்புகிறது போல் தரிசனம் சொப்பனம் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறது போல் அவர் செய்கிறவர் அல்ல ஏன்னா விசுவாசத்தினுடைய அடிப்படையே அதில் தகர்ந்து போய்விடும் விசுவாசம் என்பதை நம்பப்படுற உறுதியும் காணப்படாத நிச்சயம் எனவே பேதர் எழுதும் பொழுது அந்த வசனத்தை எழுதும் பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் அவரை காணாமல் இருந்தும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் நீங்கள் அவரை தரிசியாமல் இருந்தும் விசுவாசம் வைத்து சொல்லி முடியாதது மகிமையாக நிறைந்தது மாதிரி சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் கலி கூறுகிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் பேதர் மூன்றரை வருஷம் அவரோடு கூட இருந்தவர் தான் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டவர் அவரோடு கூட இருந்தவர் மூன்று வருஷம் அவர் வீட்டு விலகில் அவர் சொன்ன பிரசங்கத்தை பார்த்த செய்த அற்புதங்களை பார்த்தார் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவரை இயேசுவை அவர்கள் சிறைப்பிடித்து விட்டார்களோ அன்றைக்கு அவரிடத்தில் கேட்கணும் நீயும் கலிகிற நல்லவா நீ அந்த இயேசுவோடு கூட இருந்தவர் நல்லவா என்று சொன்ன பொழுது உடனே அவர் என்ன அழுகிறார் அவர் மறுதளிக்கிறார் மறுதளித்து விட்டு ஆண்டவர் அவர் திரும்பி பார்த்த பொழுது அவர் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார் என்று சொல்லிப்பார் லூ கலந்த சுசேஷத்தில் ஏன்னா ஏன் ஆண்டவர் முன்னதாக எச்சரித்தார் சேவல் இரண்டு முறை கூவுவதற்கு முன்னதாக நீ மூணு முறை என்னை மறுதளிப்பா என்று ஆண்டவர் எச்சரிப்பார் யார் எச்சி மறுதளித்தாலும் நான் மறுதளிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ரொம்ப வீராப்பாக பேசின அந்த பேர் அந்த மக்கள் கேள்வி கேட்ட பொழுது எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்று சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினார் சபிக்கவும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கிரேக்க பதத்தில் எப்படி இருக்குன்னா தன்னைத்தானே சபித்து கொள்கிறார் அந்த மனுஷனை எனக்கு தெரியணுன்னா நான் நாசமாக போயிடுவாங்க நான் நாசமாக போகிறேன் அந்த ஆளை நான் பின்பற்றினா நான் நாசமாக போயிடுவேன் அவர் எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னைத்தானே சபித்து கொள்கிறார் ஒழிய ஆண்டவரை சபிக்கலை அந்த கிரேக்க வார்த்தையினுடைய மூல பதத்தை நாம் அர்த்தத்தை நான் புரிந்து கொள்ளுதல் மிக மிக அவசியம் எனவே ஆண்டவரை சபிக்கலை அவ அவர் பின்னாடி போனால் எல்லாம் சாபம் தாங்க என்று சொல்லி தன்னைத்தானே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் சபித்து கொள்கிறதை பார்க்குறோம் அந்த லூக்கால சுயசேஷத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நான் பார்க்கும் பொழுது ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் ஏறக்குறைய ஒரு மணி நேரத்துக்கு பின்பு வேறு ஒருவன் அவனை பார்த்து மெய்யாகவே இவனும் அவனோடு இருந்தான் இவன் கலிலேயன்தான் என்று சாதித்தான் அதற்கு பேதுரு மனுஷனே நீ சொல்லுகிறதை அறியேன் என்றான் அவன் இப்படி சொன்னவுடனே சேவல் கூவிற்று அப்பொழுது கர்த்தர் திரும்பி பேதுருவை நோக்கி பார்த்தார் சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று கர்த்தர் தன்னிடத்தில் சொன்ன வசனத்தை உடனே பேதுரு நினைவு கூர்ந்து வெளியே போய் மன கசந்து அழுதான் அந்த பேதுரு தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் கண்டிருந்து அவரை மறுதளிச்சேன் ஆனால் நீங்கள் காணாமல் இருந்து அவர்த்தில் அன்பு கூறுகிறீர்கள் நீங்கள் அவரை தரிசியாமல் இருந்து அவர்த்தில் விசுவாசம் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி அது எழுதும் பொழுது கண்ணீரோடு கூட அதை எழுதியிருப்பார் எனவே அன்சின் செய்வர் இன்றைக்கு அன் அப்பேரன் செய்வர் இன்றைக்கு அவர் தரிசிக்க முடியாதவராகத்தான் அவர் இருக்கிறார் எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்தலாம் பவுலுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இப்போ குருது சபையில் அவர் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த ராத்திரியில் பவுல் அவருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி இந்த தே இந்த பட்டணத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் உண்டு நீ தைரியமாக பிரசங்கம் பண்ணு என்று சொல்லி ஆண்டவர் அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அதுக்கப்புறம் ரோமாபுரிக்கு போவதற்கு முன்னதாக நீ எரிசலம் எனக்கு சாட்சியாக இருந்தது போல் ரோமாபுரி எனக்கு சாட்சியாக இருந்து சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சும்மா தரிசனம் கொடுத்து சொப்பனம் கொடுத்துக்கிட்டே
மனிதனுடைய கொள்கையோ மனிதனுடைய போதனையோ ஸ்தாபனங்கள் போதகர் போதிக்கிறதையோ அல்ல கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டிய அவசியம் ரெண்டு காரியம் வாசிக்கிறோம் பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் காட் இந்த இயேசுவை நாம் ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது என்ன சம்பவித்தது என்பதை அந்த விசுவாசிகளுக்கு எழுதும் பொழுது அதே ஒன்று பதில் ஒன்றாம் தேரம் மூன்று நான்கு ஐந்து வசனங்களிலே சொல்கிறதை நான் பார்க்கிறோம் தட்ஸ் வாட் தைர் பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடந்த நாட்களில் அவர்களுக்கு உண்டான ஒரு அனுபவம் பாசிக்க கேட்போம் நம்முடைய கருத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தோரில் இருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார் கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே பாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் காட் அப்ப அவர் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறாராம் அந்த வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பித்திருக்கிறார் அதனால தான் ஒன்று பேர் ஒன்றும் இல்லை இருபத்தி மூணு சொல்கிறார் அழிவுள்ள வித்தினாலே அன்ல என்றென்றைக்கு நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே ஏன்னா மாம்சத்தினுடைய வித்தெல்லாம் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் இறந்துட்டாங்க எனவே அந்த வம்சாவளியெல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க அது நிலைச்சிருக்கிறது இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறார் ஆண்டோட வசனம் என்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறது அந்த வசனத்தை விசுவாசத்தை யார் ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அவன் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுகிறான் மறுபடியும் அவர்கள் பிறந்துள்ளார்கள் இந்த விசுவாச இயேசு இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிற அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக தேவனே அவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார் பெற்றெடுக்கிறார் ஆனால் தான் தேவனாலே பிறந்தவன் பாவம் செய்யார் என்று சொல்லி ஒன்றியவான் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவருக்குள் தரித்திருக்கு அந்த வித்து தேவனுடைய வசனம் எனவே இந்த இயேசு இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் அவர் வாழ்க்கையிலே பாவத்தின் அடிமைந்தனை தெரிந்து விடுதலை ரோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு வாசகம் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளானபடினாலே பரிசுத்தம் ஆகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்தி ஜீவன் கலாத்தில் ஒன்று நாளில் வாசிக்கும் பொழுது அவர் நம்ம இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தில் விடுதலை பண்ணி நம்முடைய பிதாவாய் தேவனுடைய சித்தப்படி நம்முடைய பாவங்களுக்கு கல்வாரியில் பாடுபட்டு மறித்தபடினால் என்ன நடந்தது குலோசியர் ஒன்று பன்னெண்டு பதிமூணு வாசிக்கிறோம் ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தமான சுதந்திரத்திலே பங்கடைவதற்கு நமக்கு தகுதி கிடைத்தது இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை ஆயிற்று தம்முடைய அன்பின் குமாரா ராஜ்யத்துக்கு நம்மை உட்படுத்தி விட்டார் ரோமர் எட்டு பதினா பதினஞ்சில் வாசிக்கும் பொழுது இனி பயப்படுகிறதற்கு அடிமைதனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க புத்திர சிவகாரத்தின் ஆவியை நமக்கு தந்து விட்டார் எபேஸ் ரெண்டு ஒன்றில் வாசிக்கிறபடி அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களும் மறித்து கிடந்த நம்மை உயிர்ப்பித்தார் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம் இது மாத்திரமல்ல அவருடைய கிருமியின் ஐஸ்வர்யத்தை விளங்கிக் கொள்ள உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார வைத்தார் நம்மை திக்கற்றலாக விடாமல் நமக்கு பரிசு தாவியை கொடுத்துருக்கிறார் இப்படி மனக்கண்களை திறந்திருக்கிறார் இறுதியத்தில் இந்த ஒளியை கொடுத்துருக்கிறார் அவருடைய நீ ரெண்டு குறைந்த அஞ்சு இருபத்தொன்னில் வாசிக்கும் பொழுது நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் மரியாதவரை நமக்காக பாவமாக்கின அந்த இயேசு ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டபடினாலே விசுவாசத்தினாலே நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் கடந்த நாட்களிலே நமக்கு உண்டான ஒரு அனுபவம் ஃபாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனவே இன்றைக்கு அதை நாம் கண்டு அவரை ஏற்றுக்கொள்ள காலாமில் ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்னாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் பலவிதமான சோதனைகள் நமக்கு வந்தாலும் வி ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை காட் தேவனாலே நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம் அதுதான் சொல்கிறார் ஏன்னா நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் பரலோ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டருடைய ஐஸ்வர்யத்தை நாம் சுதந்திரத்துக் கொள்ள முடியும் குலஸ் ரெண்டு மூணு நாளில் சொல்கிறார் அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவில் ஆகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது ஒருவனும் நயவசனிப்பினாலே உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு இதை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று போல் சொல்கிறார் அவரிடத்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய ஆற்றலை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவருடைய ஆலோசனைகளை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மலைப்பிரசகத்தோட சொல்லும்பொழுது கேள்விகள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று சொல்லி அவர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தங்கள் இதை நம்முடைய வாழ்க்கை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளணும் அவருடைய இறக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அவருடைய கிருமியை பற்றி கொள்ள வேண்டியது மிக மிக அவசியம் எனவே தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை என்றைக்கு கரம் பிடித்தாரோ அந்த நாளிலிருந்து ஒருபோது நம்மை கைவிடாத நேசராயிருக்கிறார் அல்லது எப்படியே பதிமூணாம் அது அதை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நீங்கள் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிற போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே நூற்றி இருபத்தஞ்சாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ரெண்டாவது வருஷம் வாசிக்கிறோம் பர்வதங்களில் எழுச்சிலுமே சுற்றி இருக்குமா போல கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கு தம
அவைகள் ஒரு காலம் கெட்டுப்போவதில்லை அவைகளை எனக்கு தந்த பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் என் பிதாவின் கரத்திலிருந்து பறித்து கொள்ள ஒருவராலும் கூடாது ஸோ ஆண்டவர் என்றைக்கு நம்ம ரச்சித்து விட்டாரோ அவரை ஒருபோது கர்த்தர் கைவிடவே மாட்டார் யோவா நடந்த சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் இந்த வாசிக்கு கேட்போம் என் சித்தத்தின்படி அல்ல என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்தில் இருந்து இறங்கி வந்தேன் அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாய் இருக்கிறது எனவே அவருடைய சித்தத்தம் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் நித்திய அழிவிலிருந்து அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு கரம் பிடித்தார் பிதா அவர்களை இயேசுடத்தில் கொடுத்தார் எனவே பிதா எனக்கு தந்தவைகளை நான் ஒரு காலும் இழந்து போகாதபடிக்கு அவளை கடைசி நாளில் எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவுடைய சித்தம் அப்போ அவருடைய சித்தம் என்ன ஒருபோதும் மனிதன் மறுபடியும் நித்திய அழிவில் போய்விடக்கூடாது நித்திய வாழ்வுக்குள்ளே நித்திய மகிமைக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும் அதான் ஒன்று பேர் அஞ்சு பத்தில் பேர் சொல்கிறார் நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபியும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச கால பாடம் அனுபவிக்கிறவங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக கொஞ்ச காலம் ஆனால் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் பாடுகள் பிரச்சனைகள் வரும்போது யுகம் போல ஒவ்வொரு நாளும் காணப்படுகிறது ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த மீட்பு என்பது நித்திய அழிவில் இருந்து சதா காலங்களிலும் நித்திய காலமும் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகக்கூடிய வேதனையான இருள் சூழ்ந்த ஒரு இடத்திலே நாம் போய் இன்றைக்கு ஒரு நாம் விழுந்து விடாமல் அங்கே அழிந்து விடாமல் ஆக்கணைக்குள்ளாக போகாதபடிக்கு தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு நம்மை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அதான் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டையா கிறிசின் வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டு விட்டோம் எனவே நாம் ஆண்டவருடைய உடைமை ஆண்டவருக்கு நாம் சொந்தமானவர்கள் ஆண்டருடைய பார்வையில் நாம் வெளியேற பெற்றவர்கள் எனவே ஒருபோது நம்மை கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் ஒருபோது நாம் இழந்து போகவே மாட்டார் எனவே அப்படிப்பட்ட கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாக்கிற தெய்வம் இன்றைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறார் அதனால் கொலோசி ஒன்று இருபத்தேழு வாசிக்க கிறிஸ்து மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த இரகசியம் எனவே இதையெல்லாம் தேவன் தம்முடைய மக்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பாதுகாப்பு எனவே அந்த நம்பிக்கையில் தான் நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை மாத்திரம் எதிர்காலத்தில் அவர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியம் ஸோ அன்சின் சேவியர் அன் அன் அப்பேரண்ட் சேவியர் காண முடியாத தரிசிக்க முடியாதவராக நாம் இருந்தாலும் கடந்த நாட்களில் உண்டான அனுபவம் அந்த உட அனுபவத்தினர் உண்டான பலன்களில் நிமித்தமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து அவருடைய அன்பிலே நாம் நினைத்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த அன்பை நினைத்திருக்கும் பாடுகள் பிரச்சனை வந்தாலும் நம்மை பாதுகாக்கிற தெய்வம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதனால் மற்ற இருபத்தெட்டு கடைசியில் சொல்கிறார் உலகத்தின் முடிவு பிறந்த சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கும் அவர் விமான வேலனாய் நம்மோடு கூட என்றைக்கும் என்றைக்கும் இருக்கிற தெய்வம் எனவே நூற்றி இருபத்தோராம் சங்கீதம் நான் வாசிக்கும் பொழுது எவ்வளவு காரியம் வாசிக்கிறோம் எனவே ஒத்தாசை வரும் பருவங்களுக்கு நேராக கண்களை எடுக்கிறோம் வானத்தையும் பூமி உண்டு பண்ணிய கருத்திருந்து ஒத்தாசை வரும் காலை தள்ளாட ஒட்டாடவர் காக்கிற உறங்கார் இஸ்ரேலை காக்கிற உறங்கிறமே தூங்குறதும் இல்லை கத்தருடைய காக்கிறவர் கத்தரன் வலது பக்கத்தில் நிலையாக இருக்கிறார் பகலில் வெயிலாகிலும் இறைவிலே நிலவாகில் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை கத்தர் உன்னை எல்லா தேங்கிக்கு விலக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்மாவை காப்பார் கத்தன் போக்கை வரத்து இது முதல் என்றைக்கும் காப்பார் எவ்வளவு காரியங்களை வாசிக்கிறோம் நூற்றி இருபத்தி நாலாம் சங்கீதத்தில் கடைசி வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்பின குருவியை போல என் ஆத்மா தப்பிற்று கண்ணி தெரித்தது நான் தப்பினோம் நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமி உண்டு பண்ணின கர்த்தருடைய நாமத்தில் இருக்கிறது அந்த நாமத்தின் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவருடைய அன்பில் என்ன நிலைத்திருந்தமானால் கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு எப்போது நமக்கு உண்டு கடைசியாக வாசிக்க போகிறோம் அன்அட்டரபிள் ஜாய் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசி கேட்போம் ஃபஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வஸ் நைன் ஒன்று பேதர் ஒன்று ஒம்பது உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள் அந்த ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைய போகிறோம் என்கிற சந்தோஷத்தில் தான் அந்த எட்டாவது வசனம் சொல்கிறார் என்று அந்த காணாமல் இருந்து அவருத்தில் அன்பு கூறுகிற நீங்கள் அவரை தரிசியாவில் இருந்தும் விசுவாசித்து சொல்லி முடியாததும் மகிமையால் நிறைந்ததற்கு மறைந்ததுமாக இருக்கிற சந்தோஷம் உள்ளவர்களாய் கழிவூர்ந்து உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்மீக ரட்சிப்பு அடைகிறார் அப்போ இந்த ஆத்ம ரட்சிப்பு கிடைக்க போகிற என்ற சந்தோஷம் இன்றைக்கு உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு வியாதியில் இருக்கிறார் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜு என்று சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப வேதனையோடு கூட இருக்கிறோம் அவங்களுக்கு ட்ரீட் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சுகமானனா ஒரு சந்தோஷம் சுகமாக வெளியில் வந்து விட்டதுனால என்றைக்கு அவர் உயிரோடு இருக்க போகிறதில்ல இந்த உலகத்தில் யாருமே அப்படி இருக்க போகிறதில்ல எல்லோரும் ஒரு நாளை மறிக்க தான் போகிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு எவ்வளோ பேருடைய வாழ்க்கையில் இந்த கொரோனாவில் இருந்து வெளியில் வந்தோன்னு ஒரு சந்தோஷம் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு ஆனால் சில பேர் மறித்து விட்டாலும் நம்ம கவலைப்படுகிறோம் எவ்வளோ மக்கள் இந்த
அப்போ அதற்கு முன்னதாக அந்த ஆத்மாவிலே ஜீவன் இல்லை என்றைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அன்றைக்கு அந்த ஆத்மாவை ஆண்டவர் உயிர்ப்பிக்கிறார் அந்த ஆத்மாவில் உயிரை கொடுக்கிறார் அது எப்படின்னா கிறிஸ்தனுடைய ஆவியினாலே ரோமர் எட்டு ஒம்பதில் வாசிக்கிற கிறிஸ்தனுடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல எப்படி உடலிலே ஒரு ஆவி வந்து சரீரத்தை விட்டு போயிடுச்சுனாக்கா அந்த சரீரம் செத்து போகிறதோ அது போல் ஆத்மாவிலே ஆண்டருடைய ஆவி வந்தால் தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு உயிர் வரும் ஜீவன் ஏன்னா யோவன் ஆறு அறுபத்தி ஒன்று சொல்ல உயிரளிப்பது ஆவியே ஊன் உடல் ஒன்றுக்கும் உதவாது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற சொற்கள் ஆவியாயும் ஜீவனுமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி யோவன் ஆறு அறுபத்தி மூணில் நாம் வாசிக்கின்றோம் எனவே அந்த வார்த்தையில் தான் நாம் விசுவாசித்தோம் விசுவாசித்தபடினால தான் நம்ம உயிர்ப்பித்தார் மனக்கண்களை திறந்தார் அந்த ரிச்சித்தார் அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றினார் பரிசுத்தமாக்கினார் நீதிமன்றங்கள் ஆக்கினார் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருக்கிறபடினால இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த சந்தோஷமானது ரிச்சிப்பின் சந்தோஷம் என்றைக்கு ஒரு மனிதன் தவறு செய்து விடுகிறானோ அன்றைக்கு அந்த சந்தோஷம் அவனுக்கு அவனுக்கு சந்தோஷம் இருக்காது பக்தி இருக்கும் க கோயில் இருக்கும் சடங்கு இருக்கும் சம்பிரதாயம் இருக்கும் என்றைக்கு அவனுடைய தவறு அவனுக்கு சுட்டி காட்டப்படுதோ உடனே அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சந்தோஷம் அவனை விட்டு அற்று போவோம் உடனே குற்ற உணர்வு அவனுக்கு வந்துடும் சங்கீத புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் தாவிது பத்சே பாலத்தில் பாவம் செய்த பண்ணதாக நாத்தான் திருக்கதரிசி வந்து அவரை உணர்த்தி அவர் செய்த தவறை சுட்டி காண்பித்த பொழுது அவர் பாடுகின்ற ஒரு காரியத்தை அங்கே பார்க்குறோம் அங்கே வாசிக்கலாம் பத்தாவது வருஷம் இது வாசிக்க இப்போ சாம் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் வாஸ் டென் ஆன் வட்ஸ் தேவனே சுத்த இருதயத்தை எண்ணிலே சிருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளாமலும் இரும் உமது இரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் எனவே உடைய இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் தாருனாக்கா அந்த இரட்சணத்தின் சந்தோஷம் எப்படின்னாக்கா என்றைக்கு இயேசு இரட்சகம் ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அன்றைக்கு பாவத்தின் அடிமைந்தனத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை ஆக்கி விட்டார் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி விட்டார் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இன புரியாத ஒரு சந்தோஷம் இது புத்திக்கு எட்டாதது தேவன் கொடுக்குற சில காரியம் சமாதானம் உலகம் கொடுக்குற பிரகாரமாக நான் கொடுக்கறது இல்லை பிளிப்பெரு நாலாம் தேதி ஆறு வருஷம் வாசிக்க நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் சோத்தோத்து கூட ஜபத்தினாலும் வேண்டுதான் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்படி எல்லா புத்திக்கும் மேலான இந்த பீஸ் தட் பாச தால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது எப்படிங்க நடக்கும் அது நடக்கும் தேவன் கொடுக்கறது ஏன்னா இயற்கைக்கு அப்பால் பட்டது எனவே தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுகளுக்காக வர்ணிக்க முடியாது அது எப்படிங்க அதெல்லாம் செய்வார்னா சரி தேவன் தான் அதை செய்கிறவர் ஏன்னா இயற்கைக்கு அப்பால் பட்டது தேவன் இயற்கைக்கு அப்பால் பட்டவர் இல்லையவே அவர் கொடுக்கறதெல்லாம் இயற்கைக்கு அப்பால் பட்ட காரியம் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதனால தான் கொலோசர் மூணாம் தேதி வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கிறிஸ்தோடு எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்த்து இடத்தில் வீட்டிருக்கிற இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் ரசிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குறார் எனவே அந்த பேதர் அந்த நிறுவனத்தை எழுதும் பொழுது ரெண்டு காரியங்கள் சொல்கிறார் சஃபரிங்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் க்ளோரி எனவே என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம் என்றால் அவருடைய விசுவாசமானது பரிச்சித்து பார்க்கப்படுகிறது நீங்கள் விசுவாசம் நிற்கிறாங்களா அன்பில் நிற்கிறார்களா இல்லையா என்பது என்ன பண்ணுது பரிச்சித்து பார்க்கப்படுகிறது அப்போ ஆண்டோர் மேலே விசுவாசத்திலும் நம்பிக்கையிலும் உறுதியாக இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஆண்டோர் அவர் மேல் வைத்த அன்பை நினைத்து பார்ப்பார்கள் இதுதான் இயேசு என்ன பண்ணின உடன்படிக்கை அவருடைய ரச்சு என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் இவ்வளவு இப்படி தான் ரட்சிப்பு இலவசமாக கொடுத்த ஆண்டவர் என் மேல் வைத்த அன்பு எனக்கு பாராட்டின கிருபை என் மேலே வைத்த இரக்கங்கள் எனக்கு கொடுத்த மீட்பு எனக்கு கொடுத்த ரிச்சிப்பு எனக்கு கொடுத்த புத்திர சுவீகார பாக்கியம் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற சுதந்திரம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற பரிசுத்தம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற நீதி இதையெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் நான் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு காலம் என் வாழ்க்கையில் இவ்வளவு அன்பு குறைந்து எனக்காக செய்த அந்த ஆண்டவருக்காக நான் பாடுபடுகிறது எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் அங்கே மலை பசங்கத்தில் ஏசு சொல்கிறார் என்னும் தான் ஜனங்களை உங்களை நிந்தித்து பலவிதமான தீமையான மொழிகளை உங்கள் மேல் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் சந்தோஷப்பட்டு கழிவுறுங்கள் பரலோகத்துக்கு பலன் மிகுதியாக இருக்கும் பிரசவ வேடப்படுகிற ஸ்ரீ அவன் இந்த கடைசி நேரத்தில் அந்த பிரசவ வேதனையத்தை ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறாள் அதன் பின்னதாக தன் வேதனையை மறக்கிறாள் வேதனை இருக்காது நாங்கள் வேதத்தில் சொல்லலை அனுபவத்திலே தெரியும் வேதனை இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் பிள்ளையை பெற்ற அந்த சந்தோஷத்திலே வேதனையை மறக்கிறாள் அதுபோல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை பாடுகள் நீதி நிமித்தம் இயேசு நிமித்தம் சத்திய நிமித்தம் பாடுகள் வந்தாலும் அந்த உள்ளக்குள்ளே இருக்க பரிசு தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் என்பது வர்
கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பிலிப்பை கொண்டு போய்விட்டார் மந்திரி அப்புறம் அவனை காணாமல் சந்தோஷத்தோட தன் வழியே போனான் இங்கே வாசிக்கும் போது இங்கே ஞானசானம் கொடுத்தவர் வந்து ஒருத்தர் இருக்கிறார் இவர் வந்து அந்த பிலிப்பு வந்து கந்தய மந்திரிக்கு ஞானசானம் கொடுக்குறாரு அவர் ரச்சிக்கப்பட்டார் இப்போ ரச்சிப்பின் சந்தோஷம் அவருக்கு வந்தது இந்த ரச்சிப்பின் சந்தோஷத்தில் அந்த ஞானசானம் கொடுத்த ஊழியரை திடீர்னு ஆவியானவர் கொண்டு போயிட்டார் இப்போ இதே சம்பவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக நடந்துருந்துச்சுன்னா நம்மோடு கூட வராங்க நடுவழியில் திடீர்னு நம்மோட பேசிகிட்டு இருந்தது திடீர்னு காணாம போனால் நமக்கு என்ன வரும் திடீர்னு பயம் வரும் இவ்வளோ நாள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்களே எங்கே ஆளக்கணம் நம்ம பேசுனது பேயா மனுஷனா யாருங்க இன்னும் ஐயோ உங்கள் காணா பயப்படுவோம் ஆனால் பரிசுத்தாவினுடைய நிறைவு அதாவது பரிசுத்தாவின் முழுவதுமாக அவனை ரச்சித்து விட்டார் முழுவதுமாக அவனை நிரப்பி விட்டார் எனவே பயம் என்பதற்கு அங்கே இடமே இல்லை இதே தான் ஸ்தோவானுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் அவன் பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் அப்பொழுது எல்லாம் பல்லை கடித்து கொண்டு கல்லை எடுத்து அவனை அடித்து அவனை கொள்ளுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள் அவன் பரிசு தாவிலே நிரம்பி விடுகிறான் வானத்தை அண்ணாந்து பார்க்கிறான் பயம் என்பதற்கு அங்கே இடமே இல்லை ஏன்னா ஹி வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவிய கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் ஆவிய கொடுக்கிறார் இதுதான் பரிசு தாவிலே நிரம்பி இருக்கிறது என்பது வரங்கள் அல்ல அபிஷேகம் அல்ல நாம் ஆவியானவருக்கு நாம் விட்டு கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் முதல் முதலாவது ரச்சிக்கப்பட்ட உடனே அவனை முழுவதுமாக புதிய சரிசையாக மாற்றும் பொழுது தான் அவனுடைய ரச்சிப்பின் சந்தோஷம் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து விடுகிறது அதன் பின் தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் அருகில் அறிவிலே வளரும் பொழுது கிருபியை பற்றி கொண்டு போக போக ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்தால் ஆண்டவரோட ஒப்புரவாகி கிருபியை பற்றி கொண்டு போனால் தான் அந்த சந்தோஷம் நமக்குள்ளே இருக்கும் எனவே அந்த கிருபியை போக்கடித்து கொள்வானால் அவனுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்துகிறான் அதனால் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதீர்கள் அப்படி துக்கப்படுத்தின தாவியது நான் தான் தீர்க்க தரிசி வந்து உணர்த்தின பொழுது அவன் ஆண்டிடத்தில் அறிக்கை செய்கிறான் அன்றைய சுத்த இருதயத்தை எனிலே சிறு செய்யும் நிலைவரமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் பழியை செலுத்தணுமா ஏதாவது சடங்கு ஆச்சரமா பழியை செலுத்தணுமா செலுத்துறதுனா செலுத்திடுறேன் தகன பழி உங்களுக்கு பிரியமானதில்ல தேவனு கேட்கும் பழிகள் நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான ஆவி உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் ஆண்டோட வாழ்க்கையில் இருந்தால் தான் பரலோ ராஜ்யத்தினுடைய நன்மைகளை அனுபவிக்க முடியும் தேவன் ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலே உண்டாகிற சந்தோஷம் அதான் இன்எக்ஸ்பிரஸபிள் அது வர்ணிக்க முடியாது ஆனால் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இது யாராலே கிடைக்கிறதா தட் இஸ் அ ஸ்பிரிட் ஆஃப் குளோரி அதே ஒன்று பெதிர் புஸ்தகம் நாலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்து வாசை கேட்போம் ஃபர்ஸ்ட் பீட்ட சாப்டர் ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் ஆன்வர்ட்ஸ் பிரியமானவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எறிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் சந்தோஷப்படுங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல் தங்கியிருக்கிறார் அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது கிறிஸ்தனுடைய பாடுகளை குறித்து தொடர்ந்து அங்கே சொல்லி கொண்டுகிறார் கிறிஸ்டின் சஃபரிங்ஸ் அந்த வாசி சஃபரிங்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டின் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் குளோரி அதை தொடர்ந்து பதினஞ்சாம் அப்படியே வாசித்து கொண்டே வருவோம் ஆதலால் உங்களில் ஒருவனும் கொலைபாதகனாயாவது திருடனாயாவது பொல்லாங்கு செய்தவனாயாவது அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டு கொண்டவனாயாவது பாடுபடுகிறவனாய் இருக்கக்கூடாது ஒருவன் கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதினால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்த கடவன் எப்படி மகிமைப்படுத்த முடியும் அந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இருந்தால் தான் மகிமைப்படுத்த முடியும் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து தேவனை எப்படி மகிமைப்படுத்த முடியும் அதாவது நீதி நிமித்தம் துன்பப்படும் பொழுது அது வசனத்து நிமித்தம் துன்பப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு விசுவாச நிமித்தமாக துன்பப்படுத்தப்படும் பொழுது அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் ஆவியானவர் நமக்கு தருகிறார் அதான் உள்ளான மனிதிலேயே நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் எபேசர் மூணு பதினாறில் வாசிக்கிறபடி நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனிதிலேயே வல்லமையாக பலப்பட இதுதான் ரெண்டு தொண்ணூத்தி மூணு அஞ்சில் வாசிக்கும் போது அவர் தேவபக்தியின் வேஷத்தை தெரிவித்து அது பலனை மருதலைக்குள்ளா இருப்பார்கள் இந்த கடைசி நாட்களிலே கிருபையை போக்கடித்து கொண்டால் அந்த பலத்தை போக்கடித்து கொள்கிறவனாக இருப்பான் உண்மையிலே பலன் கொள்ளுகிற மனுஷனும் தங்கள் இறுதிங்களிலே செவ்வையான வழிகளை கொண்டிருக்கிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் செம்மையான வழியிலே நாம் நடந்து போகும் பொழுது ஆண்டோர் மேலே விசுவாசம் வைத்து அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கும் பொழுது அந்த நேரத்தில் ஆண்டோர் தமது கிருபையிலே தருவார் உள்ளான மனிதநிலை நம்மை பலப்படுத்துவார் அந்த பலப்படுத்துகிறதுனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சந்தோஷம் ஆண்டு நிமித்தமாக வருகிற பாடுகள் ஒவ்வொருத்தரங்கள் நிந்தைகள் நிமித்தமாக சந்தோஷப
புத்தி கெட்டாத சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அவரை ஆட்கொள்கிறது இப்பொழுது கிறிஸ்து நிமித்தம் அவர்கள் நிந்தைகளை நெருக்கங்களை இடுக்கணிகளை நான் பிரியப்படுகிறேன் இது யார் செய்ய முடியும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிற பலம் இதுதான் உண்மையிலே பரிசுத்தாவினுடைய சந்தோஷம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் மிக மிக அவசியம் இன்னைக்கு உலக பிரகாரமாக சுகபமாக வாழ்கிறதா சந்தோஷ சமாதானம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் பேதுரு தன் வாழ்க்கையை தான் மறிக்கும் போது கூட என்ன பண்ணுகிறார் ஆண்டவரை போல நான் மறிக்க விரும்பல என்னை தலைகளாக சிலுவை அடித்து கொள்ளுங்க என்று சொல்லி அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் இதுதான் ஆதி திருச்சபையில் வாழ்ந்த சீஷர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் அந்த துன்பத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டால் யார் நிமித்தமாய் இயேசு நிமித்தமாய் நித்திய வாழ்வு கொடுத்த அந்த ஆண்டவருக்காக கொஞ்ச காலம் பாடம் அனுபவிக்கிறதை அவர்கள் ஆண்டு நிமித்தம் அந்த பாடுகளுக்காக சந்தோஷப்பட்டார்கள் திமுத்தையில் பவுல் சொல்லும் ரெண்டு திமுத்தில் ரெண்டாவது யார் சொல்கிறார் அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தால் அவரோடு கூட ஆளுகையை செய்வோம் அப்போ அந்த நம்பிக்கை உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்மீக ரட்சிப்பு அடைகிறீர்கள் அதனால் குரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க போனது பவுல் எழுதும்போது சொல்கிறார் இக்காலத்து பாடுகள் இனி வெளிப்பட போகிற மகிமைக்கு ஒப்படத்தக்கவைகள் அல்ல என்று சொல்கிறார் ஏன்னா நம்முடைய சரீரம் மீட் பண்ணினா ரெண்டு எட்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து வாசிக்க கேட்போம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி மூணுலேருந்து வாசிக்க கேட்போம் அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகியூத்திர சுவீகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவது என்ன நாம் காணாததை நம்பினோமாகில் அது வருகிறதற்கு பொறுமையோடே காத்திருப்போம் எனவே நாம் காணாமல் இருந்தாலும் அவருடைய அன்பு கூறுகிறோம் நான் தரிசியாமல் இருந்தாலும் அவருடைய விசுவாச வைக்கிறோம் விசுவாசை வைக்கிறது மாத்திரமில்லை அவர் நிமித்தமாக வருகிற பாடுகள் உபத்திரங்களை சந்தோஷமாக சகிக்கிறோம் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இது எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் என் ஆண்டோர் கொடுத்த ரிச்சிப்புக்கும் என் ஆண்டோர் கொடுக்க போகிற மகிமைக்கும் ஆண்டோர் கொடுக்க போகிற உன்னதமான ஆசிர்வாதங்களுக்கும் அவர் கொடுத்துருக்க உரிமை பெற்றுக்கும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் இதை நான் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் போல் அதான் சொல்ல வாழ்ந்திருக்கும் தெரியும் தாழ்ந்திருக்க தெரியும் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மன ரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் எப்படி அந்த மன ரம்யம் வருது பரிசு தாவினாலே அந்த சந்தோஷம் பரிசு தாவினாலே அது சொல்லி முடியாதது அது வெளியில் உச்சரிக்க முடியாதது ஆனால் அனுபவிக்க கூடிய ஒரு காரியம் இதுதான் பேதுரு என்ன பண்ணுகிறார் அந்த விசுவாச மக்களுக்கு எழுதுகிறதை நான் பார்க்குறோம் இன் தட் இஸ் அ லவ் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டியன் இந்த அன்பானது இந்த கடைசி நாட்களிலே தனிது போகும் என்று சொல்கிறார் ஒன்று கொஞ்சம் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் அங்கு அநேக காரியங்களை சொல்லி கொண்டு வருகிறார் அதில் முதல் மூணு பகுதியாக நான் பார்க்கும்போது முதல் காரியம் ஆசிய பிரில்லியன்ட் லைஃப் வேர் லவ் இஸ் ஆப்சன் இவைகள் எல்லாம் மலையை பெருத்த விசுவாசம் இருந்தாலும் அன்பு இல்லை என்றால் நான் ஒன்றும் இல்லை வேர் பே பிரில்லியன்ட் லைஃப் எவ்வளோ அற்புதங்கள் அடையாளம் தரிசனங்கள் சொப்பனங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் தேவன் பில்லைனா அவன் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது காரியம் சொல்கிறார் ஏ பியூட்டிஃபுல் லைஃப் வேர் லவ் இட் இஸ் எவிடென்ஸ் சகலத்தை தாங்க சபிக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாது சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு பியூட்டிஃபுல் லைஃப் வேர் லவ் இஸ் எவிடென்ட் இது வெளிப்படையாக அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய அன்பு வெளிப்படுகிறதை பார்க்குறோம் கடைசியாக நான் வாசிக்க பொழுது விசுவாச நம்பிக்கை அன்பு மூன்று நினைத்திருக்கிறது இது அன்பே பெரியது பிளஸட் லைஃப் வேர் லவ் இஸ் பர்மனன்ட் அதுதான் உண்மையான ஆசிர்வாதம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இந்த கடைசி நாட்களிலே அந்த அன்பிலே நாம் வளர வேண்டுமா எப்பேசர் மூணாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் அவரோட ஆவியினாலே உள்ளான மனதில் வல்லமையாய் பலப்படவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகிய சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட கிறிஸ்தனுடைய அன்பின் அகல நீள ஆழ உயரங்களை அறிவிக்கட்டாத இந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமுள்ள மனக்கலை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன் எனவே இது ஸ்தாபனத்துக்குள்ளாக இருக்கிற அன்பல்ல ஒரு ஜாதிக்குள்ளார ஒரு உறவினர்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அன்பல்ல இது தெய்வத்தினுடைய அன்பு எனவே எந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் எல்லார் மேலும் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அந்த அன்பை விளங்கி கொண்டவன் அந்த அன்பிலே நிலைத்திருப்பான் அந்த அன்பிலே கழித்திருப்பான் அந்த அன்பை நாம் புரிந்து கொள்வோம் அந்த அன்பிலே நாம் வாழ ஆண்டர் உதவி செய்வாராக ஜிபி பொங்கல் அன்பு பரம தகப்பனே முத்துதிக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே நான் தியானித்த வேத பகுதிகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்பாகவே இருக்கிற தெய்வம் அந்த அன்பு நிமித்தமாக எங்களுக்காக இந்த உலகத்தை வந்து பாடுபட்டு மறித்து இவ்வளவு பேர் ரச்சிப்பை கொடுத்த ரச்சகரை ஆண்டவரை நான் ஒருபோதும் மறந்து விடாமல் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரச்சகர் எங்களோடு இருக்கிறீர் ரச்சகர்களை கரம் பிடித்திருக்கிறீர் ரச்சகர்களை வழி நடத்துகிறீர் என் ரச்சகர்களை பாதுகாக்கிறீர் நீ சொன்னபடி எங்கள் வாழ்க்கையை சகலற்றி செய்து முடிப்பீர் என்கிற அந்த சந்தோஷத்திலே அந்த மகிழ்ச்சியிலே நான் தொடர்ந்து வாழ்ந்து அந்த நம்பிக்கையிலே உறுதியாக
ஜபிப்பம் கிளம்பி பரம தகப்பிலே புத்திக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் நாங்கள் உடைய சமூகத்திலே கூடி வருவோம் ஒருமித்து உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்தவும் அண்டவரை நீர் எங்களோடு பண்ணிய உடன்படிக்கையிலே நாங்கள் பங்கு பெறவும் கொடுத்த இந்த நாட்களுக்கு நன்றி நீர் எழுதி கொடுத்த வேத வாக்கியங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரை எங்கள் வாழ்க்கையில் அதை செய்கிறவர்களபடி நாங்கள் வாழ ஆண்டவரை உதவி செய்யுங்க கேட்டபடி ஆண்டவரை எவ்வளோ காரணம் கேட்டுட்டு ஆண்டவரை அதை போய்விடாதபடிக்கு அதை அப்படியே அப்பியாசப்படுத்தி அதன்படி எங்கள் நாங்கள் நடக்க ஆண்டவரே உதவி செய்யும்படி நாள் வேண்டுகிறோம் உங்கள் வீட்டு விலகாத எழுதித்து எங்களுக்கு தாங்க உலக மெத்தீஸில் நாங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஆரம்பத்தில் கொண்டு இந்த நம்பிக்கை அதை முடிவு பறிந்த உறுதியாக பற்றி கொண்டு வாழ ஆண்டவரே உதவி செய்யும்படி நாள் வேண்டுகிறோம் உங்கள் அன்பினாலும் ஆவியினாலும் எங்கே இருந்தாலும் நாள் கூட்டி கட்டப்பட உதவி செய்யுங்க இயேசு விநாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரம பிதாவே ஆமை நம்முடைய கர்த்தராக இருக்க இயேசு கிருஷ்ண கிருபியும் பிதாவை தேவண்டிய அன்பும் பரிசுத்தாவியனுடைய அன்னியனும் ஐக்கியம் வழிநடத்தின பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் அன்றைய உலகத்தில் உள்ள விசுவாசிகள் யாவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா காலத்தில் இருப்பதாக ஆமை என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்தமான நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமை